Sobat Kota, saya John dari Kongko Wisata. Kongko Wisata adalah sebuah YouTube channel yang memperkenalkan daya tarik dari sebuah destinasi wisata, baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri. Sesuai dengan tagline kami, Inspiring Your Next Destination. Pastrami Orgasm. Kenapa diberi namanya kok intriguing sekali. Restoran ini ya, waktu tahun 1989 ya, itu ada film yang eh, cutinya berlatar cast delikatesen ini ya, di mana eh, sepasang Harry dan Sally ya, mereka saling ngobrol di sana ya. Eh, ini 18 tahun ke atas ya. <laughs> di akhir adegan tersebut itu sampai bilang, eh, saya mau pesan seperti yang dia makan. <laughs> nah. Karena terkesan ya. Beberapa hal yang ilegal di negara lain, tapi di Amsterdam bisa dilegalkan, termasuk gini, mungkin... Iya, betul. Ya, kita bisa juga isepnya di sana, bisa juga dibawa pulang, pokoknya ini bebas. Sebenarnya kayak Red Light District, itu emang obyek wisata juga di Belanda. Mereka ada semacam aturan, so perempuan-perempuan yang di situ tahu, ya kalau kita ke sana jangan pakai kamera. Yang pertama, yang kedua, mereka bisa membedakan antara turis yang hanya untuk lihat-lihat aja atau turis yang mau ber- memang berminat gitu. Di ombak mentawai ini yang uniknya dibanding daerah-daerah lain, dia mencar di mana-mana. Ombak ini tidak sepanjang tahun, dari April sampai November. Jadi makin gede ombaknya makin dicari oleh seluruh ini. Teh talua balenggi, jadi tehnya sangat kental. Dan itu, telur itu matang, karena airnya sangat panas. Di Harar, pasti masyarakat tuh punya dua pintu. Satu pintu buat manusia, satu lagi buat hena. Gitu. Hena-nya tidak dipelihara ya, itu liar. Ini adalah satu spot yang memang dia sering datang ke situ. Gitu. Dan akhirnya dibuatlah spot untuk berfoto uh, sama hena ini. Umur sih, uh, laki-laki harus memberi mas kawin perempuan minimal itu uh, semakin besar uh, plate. Uh, piringan yang bisa dia bawa semakin banyak sapi yang uh, laki-laki harus rakan kawinnya. Harap subscribe, like, dan follow sosial media Kongko Wisata agar Anda mendapatkan update-update terbaru dari kami. Hai Sobat Kota, selamat datang di episode ke-10 Kongko Wisata dengan topik Highlights of New Zealand, Auckland, Christchurch, and Beyond Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Michael Maik Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman sobat kota semua berada. Gimana bro Mike, sehat bro? So far sehat bro Jono, bagaimana kabar-kabar? Tanpa terasa nih kita sudah episode yang ke-10 dan kita sudah melanglang ke 5 benua. Dan ini adalah benua yang kelima yang kita kunjungi oh, dengan kongko wisata ini bro. Yes. Ya, selamat ya Kongres ya. Kalau nggak salah terakhir aku di episode kelima ya waktu itu ya. Betul. Sekarang episode yang 10 nih. Aku kayaknya ya. siklus lima, lima episode ya. <laughs> thank you banget dibantu-bantu thank terus you, nih, bro. Thank you, Dan thank you apa, thank Mungkin you. untuk seluruh peserta, uh, kami mau ingatkan dari Panitia bahwa uh, jangan lupa mic-nya di mute selama yes. acara supaya ada kenyamanan ya uh, selama... Uh, jalannya acara tidak teritu, uh, ter, uh, terinterupsi dan uh, berikutnya adalah untuk yang uh, join dengan menggunakan laptop jangan lupa di close captionnya dipilih perintah show subtitle supaya uh, pengumuman-pengumuman dari panitia bisa muncul di layar anda. Ya, ya benar dan, sekali sobat kota jadi minta dimohon sekali lagi. Bagi yang baru hadir, mohon uh, di ruangan Zoom ini mikrofonnya di mute supaya uh, jalannya acara bisa berlangsung terus. Nanti kalau jika ada pertanyaan bisa dituliskan di fitur chat di ruang Zoom ini ataupun bagi yang menonton lewat YouTube bisa langsung taruh di uh, fitur komen di bawahnya. Ya, betul. 
Dan uh, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa acara live talk show Kongko Wisata ini dirancang uh, untuk general public ya. Jadi bukan hanya eksklusif untuk para pelaku pariwisata. Jadi uh, siapapun yang uh, hobi jalan-jalan dan uh, sesuai dengan tagline kami, inspiring your next destination. Jadi harap uh, kami harapkan dengan menonton acara ini, uh, Anda bisa uh, tergugah ya. mengunjungi destinasi tersebut, Bro Mike. Oke, ya betul sekali ya. Oh, semoga apa yang kita harapkan juga menjadi terwujud untuk para sobat kota yang hadir, tentunya. Betul, betul, betul. Jadi, uh, oke, okay, mungkin uh, saya mohon pamit dulu. Uh, ya. Saya titipkan acara ini kepada Bro Michael Mike. Thank you. Uh, silakan dilanjut, Bro. Thank you. Siap, thank you, Bro Jono. Ya, uh, Sobat Kota, sekali lagi bertemu dengan saya, Michael Mike, uh, sebagai host di episode kali ini. Dan uh, saya perlu ingatkan bahwa acara ini juga uh, di streaming atau live, kita rekam juga di uh, channel YouTube dari Kongko Wisata. Dan juga uh, kebetulan uh, acara ini juga disupport oleh Tourism New Zealand, yaitu Badan Pariwisata dari Selandia Baru, uh, di mana uh, mereka sangat mensupport acara-acara seperti ini, ya. Dan nanti bagi ada yang punya pertanyaan, yang pertanyaannya dipilih oleh tim uh, dari Kongko Wisata, kita akan pilih tiga orang, nanti akan diberikan hadiah ya dari Tourism New Zealand berupa uh, tas. ya. Jadi nanti uh, bagi sobat kota yang punya pertanyaan, uh, silakan dituliskan di fitur komen ataupun di fitur chat di bawah ini. gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Tourism New Zealand yang selalu mensupport uh, acara-acara mengenai uh, Selandia Baru. Dan perlu Michael ingatkan juga bahwa acara Kongko Wisata ini selalu dan uh, akan selalu disupport secara penuh oleh uh, ONTA, Online Travel Assistant, ya, sebuah aplikasi atau sebuah program yang Sobat Kota bisa download dan install di gadget Sobat Kota semua, baik itu di iPad, iPhone, ataupun uh, uh, gadget lainnya, agar memudahkan sobat kota dalam bertraveling atau berwisata atau ber, sedang ber, berkunjung ke luar negeri karena di aplikasi ini sangat memudahkan sobat kota untuk uh, menemukan informasi-informasi begitu seperti hotel, akomodasi, transportasi, tiket dan lain-lain tentunya restoran yang yang pasti aplikasi ini sangat berguna. Jadi jangan lupa untuk di-download dan di-install di gadget Sobat Kota semua. Oke, okay? tanpa panjang lebar, uh, Michael akan perkenalkan narasumber kita yang akan membantu untuk menjelaskan mengenai uh, destinasi New Zealand ini. Ya, Yang pertama uh, ada uh, temanku dari uh, Hong Kong nih, karena bintang film Hong Kong sepertinya ya, seperti Andy Lau. Ya. Andy Lau ya. Ihamilah dilayau. Ya ini kita panggilkan Bro Welly. Ya, yeah. Nah Bro Welly ini kebetulan uh, juga merupakan uh, perwakilan atau representatif dari uh, local tour operator di New Zealand. Uh, jadi beliau akan membantu uh, penjelas mengenai uh, informasi mengenai New Zealand. Kebetulan beliau juga berdomisili di Auckland saat ini. Dia dulu memang orang Indonesia tinggal di Indonesia, kerja di salah satu travel agent dan sekarang sudah pindah ke New Zealand dan beliau tinggal di Auckland saat ini, ya. Uh, Bro Welly saya, saya kira belum hadir sebentar lagi mungkin akan hadir. Ya. Mungkin saya baru langsung... pulang uh, kerja ya, Bro ya. Sore-sore ini ya. di sana sekarang di Auckland betul, ya. Betul. Jadi, Tapi katanya sebentar lagi akan join. Nanti dia langsung aja, nanti langsung kita berondong pertanyaan yang waktu hadir. Uh, yang kedua, narasumber kita yang kedua, ya uh, seorang uh, wanita cantik yang suka berlanglang buana juga, kebetulan uh, menjadi uh, perwakilan juga dari salah satu local tour operator di New Zealand. Ya, uh, beliau uh, sudah juga selain New Zealand ada pegang beberapa negara lagi dan Australia juga ya. Australia ya kalau nggak salah ya betul. Yeah. Jadi uh, jadi beliau ini sangat uh, paham lah untuk negara-negara di bawah garis katulistiwa ini sepertinya ya. Mari kita sambut Ibu Rosa Megalina. Halo semuanya. Halo pagi-pagi Bu Rosa. Baik-baik, ya. apa kabar Bu Rosa? Baik juga. Ya, aku panggil ya. Sis Rosa aja ya biar lebih akrab ya. Ya, oke okay lah. Ya, ya. <laughs> <laughs> oke, ini foto-fotonya di slide ini keren banget nih ya. ya itu Rata-rata di New Zealand ya? Mm-mm. 
Rata-rata semua di New Zealand ya, foto-fotonya ya. ya. So, kapan terakhir ke New Zealand, Fisrosa? November tahun lalu. November tahun lalu baru balik ke New Zealand ya. Iya, abis itu Belum kan kembali ditutup. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Hmm. Jadi masih termasih cukup update lah sebenarnya. Ya. Next year hmm. bisa jalan lagi. Sip, sip. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Oke, okay. tanpa berlama-lama nih, uh, Sis Rosa, aku uh, kita masuk aja langsung ke dalam uh, kita punya uh, penjelasan ya. Kita mulai dalam talk, acara talk show ini. Uh, hari ini kita mengena, uh, membahas soal Highlight of New Zealand, ya. Auckland, Christchurch, and beyond. Ya. Kenapa kita bilang Auckland, Christchurch, and beyond? Karena Auckland dan Christchurch merupakan dua kota besar di New Zealand. Ya. Bro Michael, kita putarkan video dulu ya, biar orang tertarik mengenai oh, boleh. Boleh. Atau apa ya, Jadi sebelum ya. kita mulai, kita lihat video dulu ya, biar nggak bosan. Langkah, langkah. If these lands could speak, what would they say? They would say, welcome. Kiora. Kiora. They would invite you in to share this extraordinary part of the world. This place, it's yours too. This land is wide open for sharing. Our culture welcomes all cultures. So let us show you around. Lead you to our natural wonders. And throw you head first into our beautiful countryside. Because what you'll find down here, what you'll hear within our mountains, our lakes, and our people, what you'll discover on your journey throughout this precious land, is that you're welcome here. Make yourself at home. biasa videonya ya buat bikin aku jadi kangen banget gitu pengen pergi ke sana gitu aduh lihat video gitu selalu kenapa bikinnya keren keren ya emang keren sih negaranya bro gitu ya iya iya si Rosa boleh jelasin sedikit kan nih mengenai uh, negara New Zealand ini nih ya ya New Zealand uh, ya New Zealand hmm. itu dia di bawah dari Australia jadi dia ya. tahan, dekat dengan Kutub Selatan paling dekat hmm. sama Kutub Selatan dia udah paling bawah dan Uh, negara ini penduduknya tidak banyak, hanya 5 juta orang kira-kira, hmm. tapi dombanya bisa 40 juta. Wow. Banyak sekali dombanya daripada banyak orang. Banyak dombanya pada orang ya. ya. Uh, sana nggak ada macet, kecuali kalau dombanya nyebrang jalan gitu ya. Nah, itu Bukan bisa bikin macet jalan ya dombanya. Hmm, dia lagi nyebrang. Nah, terus negara ini juga uh, penduduknya baik-baik ya, mereka orangnya humble, Gitu. Ramah ya, ramah ya. Alam. Ya, suka alam. Jadi mereka hmm. lebih membaur uh, gitu dengan orang lain, juga ramah-ramah, juga tidak hmm. tidak seperti di kota-kota besar gitu. Mereka lebih humble kalau saya bilang. Ah, oke. Okay. Ya. Okay. Lalu ini ada dua pulau, utara itu biasanya uh, North Island disebut, itu Auckland. Kalau South Islandnya Christchurch atau Queenstown. Queenstown itu kota yang cantik, jadi dekat dengan Mount Cook dan Christchurch. Itu okay. ada di South Island. Jadi uh, pulau sendiri terbagi dua di New Zealand itu ya dua dua pulau besar, pulau utara dan pulau selatan gitu ya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi pulau utara kota besarnya ada di Auckland dan pulau selatan ada di Christchurch gitu ya kurang lebih yeah. ya. Oke oh, oke. Okay, okay. Tapi uh, dari dua pulau ini punya perbedaan masing-masing atau ada kesamaan atau bagaimana? Beda sih, kalau di utara lebih ke bukit-bukit, kota gitu. Kalau di selatan lebih alamnya lebih spektakuler. View-view-nya itu dari pegunungan, danau, banyak sekali. Hmm. Dan pegunungan ya? ya hmm. alam banget. Itu biasanya orang kadang-kadang cuma explore South Island aja. Hmm. Tapi kadang juga orang mau juga tahu North Island ada apa. Jadi bagusnya sih dua pulau sekalian. Dua-duanya ya, jadi kalau mau pergi mungkin dua-duanya langsung. Iya, ya. jadi dua pulau langsung lebih baik sih. 
Hmm, ada ada pegunungan Alpen juga kan di selatan kalau nggak salah ya? Gunung Mount Cook itu salju abadi, jadi kapan ya. aja bisa melihat salju di pegunungan Mount Cook. Ah oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ini yang eh, dua kota besar yang di slide ini, Auckland dan Christchurch ya. Tapi dua-duanya ini bukan ibu kota ya? Eh, nah, selesai, ya? Nanti ibu kotanya kan. justru di Wellington. Di Wellington. Oke ah. oke okay, oke. Okay, okay. Tapi mostly, aku bisa dibilang kota terbesar pertama adalah Auckland ya. Auckland, yang paling ya. padat penduduknya. Ya. Nah, untuk musim sendiri, sekarang lagi musim, sepertinya spring sekarang menuju ke summer. Musim, uh, winter ya, biasanya di sana winternya itu, uh, musimnya dia empat musim, tapi mm-hmm. berbanding terbalik dengan Eropa dan Amerika. Karena ya. mereka di utara, kalau ini di selatan. Ya. Jadi kalau uh, Juni, Juli, Agustus itu musim dingin, winter, dan mm-hmm. sekarang ini sudah musim semi. Uh, semi Jadi, menuju ke... Mulai Desember, ya. mulai masuk musim uh, summer. Musim panas. Ya, ya, Tapi panas-panasnya ya. mereka juga nggak terlalu panas banget. Rata-rata sih uh, sepanjang tahun itu dia agak dingin. Tapi bukan ekstrim. Dinginnya ya. tidak minus 30, minus 20. Enggak. Mereka dari biasanya sedingin-dinginnya 0 derajat, 10 gitu ya. Masih kuatlah orang Indonesia ke sana. Lalu hmm. kalau musim panasnya juga tidak terlalu panas. Mereka paling panas tuh sekitar 30-an derajat. 30 sampai 32 Maksimum 34 mereka udah wah udah super kayak panas kayak banget gitu ya. Oh, panas banget gitu hmm. buat mereka ya karena mereka biasanya dingin. Hmm. Tapi di sana enak kok biarpun musim panasnya Desember gitu Janu- Desember Januari apa ya, sekitar 28 30 gitu rata-rata. Oke. Okay. Ya jadi apa karena itunya juga ya apa karena Uh, landscape-nya ya, ada bagian perbukitan dan pegunungan, jadi agak agak uh, bisa Tidak, dibilang dingin selatan. gitu. Hmm, uh-huh. gitu. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, uh, Sobat Kota bisa uh, lihat juga musim-musimnya ya, waktu mau pergi, misalnya mau pergi di musim apa yang paling bagus, misalnya gitu. Karena masing-masing musim, saya rasa ada punya kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Iya, yeah, ada, ada keindahan masing-masing. Mm-hmm. Kebanyakan orang Indonesia malah sukanya ke winter. Oh, Juni, winter ya. Karena memang satu juga lebaran, kedua juga karena memang di sini tidak ada winter. Jadi orang Indonesia mm-hmm. suka sesuatu yang berbeda ya. Misalnya berbeda sanji, dengan di Indonesia ya. Nah, uh, hawa dinginnya, hawa dinginnya beda gitu kan? Oke, uh. oke. Okay, Oke, okay. okay, jadi kita masuk ke uh, mulai uh, lihat apa yang menarik dari uh, negara New Zealand ini, kota-kota dan tempat-tempatnya. Kita mulai dari Pulau Utara dulu nih, Sis Rosa. Ini di slide ini uh, kota Wellington ya, kota Wellington nih. Ya, Wellington ini ibu kota nih. Ibu kota ya justru ya. ya. Jadi, orang jarang tahu ini kota gitu. Wellington. Hmm. Ya. Kotanya ini dia nggak terlalu besar, juga nggak gedung pencakar langitnya banyak kayak kota-kota besar. Ini lainnya mereka hmm. santai aja. Dia di pinggir bay letaknya. Terus juga ada naik tram ke atas buat ngeliat sepanjang uh, dari ke bukit itu untuk ngeliat kota Wellington. Oh. Jadi Wellington ini uh, termasuk kotanya rapi ya rapi kok saya bilang dan mm-hmm. begitu kita bisa jalan kaki juga di sepanjang pertokoan yang deket bay bisa melihat pemandangan juga dari bay uh, restoran restoran shopping gitu ya Ini kalau dari slide nya sih mbak cukup bagus ya apalagi kalau ambil gambarnya dari atas perbukitan atau gunung gitu ya bisa lihat ke bawah iya, iya. Gitu. Nah. rumahnya juga ada yang di atas bukit yang naiknya pakai lift jadi langsung oh, ada ya ke, jadi mereka punya lift pribadi liftnya itu Bukan bentuk kayak lift di sini yang naik ke atas gitu, dia bentuknya hmm. miring, nggak berjalan miring gitu. Ah, oke okay, uh. oke okay, oke. Okay. Yeah. Ini sign kota Wellingtonnya lucu juga tuh soalnya tuh. Kalau kita yeah. lihat di slide sebelah kiri yeah, itu, itu, Wellington tapi ada beberapa yeah. huruf yang kayak ketiup <laughs> angin gitu. Ya yeah, memang antik ya orang New Zealand uh. sih boleh dibilang agak berbeda sama orang kota lainnya, tapi mereka baik-baik sih rata-rata. Oke. Okay. Jadi uh, ini terletak juga di bagian agak selatan dari Pulau Utara ya. Kalau nggak salah nah, ini bisa... Ini masih nggak jauh dari Wellington. Jadi Castle oh, Point ini. ya. Castle ya. Point. Ini Castle Point. Ini nggak uh, jauh dari Wellington. Ini tempat untuk uh, darah pantai itu ya. Kurang lebih ya. Iya buat foto prewet nih bagus. Untuk foto-foto hmm, ya. Romantis tempatnya. Bisa buat foto-foto pinggir pantai. Tapi dia kalau mau kesininya juga harus ada usaha juga untuk jalannya. Tapi ada treknya sih. Hmm. Ini sih kalau aku lihat dari slide-nya sih luar biasa banget ya ininya apa asal pengambilan gambarnya pas juga pencahayaan yang mataharinya juga apalagi pas itu ini pas banget nih kalau semuanya kalau lihat dari slide yang foto kiri dan kanannya. Iya. Jadi ini salah satu tempatnya kalau buat foto taruh di Instagram tuh juga keren banget ya. Betul. 
Dan deket dari situ juga ada satu tempat syuting buat Lord of the Ring. Jadi kalau yang memang yang uh, maniak Lord of the Ring itu mereka ada beberapa tempat syuting deket uh, Masterton kalau nggak salah kotanya. Itu jadi sekitar uh, utara daripada kota Wellington. Oke. Okay. Ya. Ya ini jadi uh, ya ini salah satu objek lagi. Jadi kita uh, next slide mungkin kita uh, lihat lagi uh, tempat yang lain. Nah, ini mata-mata. Ya mata-mata ini uh, terkenal sekali sebagai Uh, lokasi syuting film ya dari The Lord of the Ring ataupun The Hobbits ya uh, kalau nggak salah tempo hari Bro Willy baru menjelaskan soal ini di uh, tempat yang lain uh, mungkin Bro Willy coba mungkin mesti mesti seger ingatannya boleh share sedikit <laughs> ya jadi uh, balik lagi <coughs> ini sekilas tempat uh, syuting film yang dipakai sama Peter Jackson ada di Pulau Utara Uh, mungkin kalau berkendaraan dari Auckland sekitar 2 jam, atau kalau mau dari Rotorua sekitar 1 jam, uh, bekas, lo- lo- uh, bekas lokasi syuting film, tapi disimpan, ditahan, uh, sama pemilik daripada lahannya, dan disetujui sama Peter Jackson, dan seperti saya bilang tadi, jadi pengambilan gambar di sini hanya tampak depannya saja, uh, kita bisa lihat seperti rumah Hobbit, uh, ada pintunya, dan ini cuma hanya salah satu lubang Hobbit yang bisa kita buka pintunya dan masuk ke dalam, Jadi mereka biasa syuting dari depan, lalu setelah itu uh, surat darahnya akan potong uh, setelah buka pintu, lalu uh, atraksi di dalamnya itu, di dalam rumahnya, akan dilanjutkan di Weta Studio yang ada di Wellington. Oke, jadi cuma ambil depannya aja ya, sisanya mereka ambil di tempat lain ya di studio. Betul sekali. Uh, sekali. Sis Rosa mungkin pernah ada grup yang kesini, ada yang berwisata kesini, mungkin... Nggak cuma foto-foto, tapi mungkin bikin Iya, biasanya orang Indonesia ke sini narsis dah. Udah, nggak dengerin local guide cerita apa. Mereka udah sibuk foto-foto. Saking bagus-bagusnya itu rumahnya kan warna-warni ya. Hmm. Nanti kayak gitu, bu- hijau, bukit-bukit, ada sungai. Itu bagus. Jadi, biasanya uh, ceritanya apa local guide. Tapi kita mah foto-foto orang Indonesia sibuk. <laughs> Betul. <laughs> ya. Jadi, itu, objek. di atas hmm. rumah itu ada ada pohon yang harga katanya bikin, bikin tempat itu ya. Atasnya kan rumahnya di atas rumah itu ada pohon palsu jadi pohon palsu itu buat rumah dan pohon palsu itu sampai dua juta setengah dolar saya sampai bayangin mahal banget ya tapi itu pohon palsu itu seperti asli dan mereka bisa cat dicat kalau lagi mau musim spring dia warnanya apa dia kalau lagi mau bikin film apa di situ ya tuh Peter Jacksonnya benar-benar dia harus uh, sesuai gitu seperti yang dia suruh harus hijaunya seperti apa kuningnya nah, itu yang membuat filmnya itu bagus banget Hobbiton Karena oh. dia perfeksionis, jadi maunya yang seperti apa harus bagus pengambilan gambar, cahaya. Jadi kalau ke sini paling nggak harus foto dengan si pohon palsu ini gitu ya, kurang lebih. Iya, ya. pohon palsu. Iya, itu pohon palsu. Daunnya juga palsu. Uh, daunnya made in Taiwan. Ada kurang lebih 200 lembar. Lembar. Dan 200 ribu, 200 ribu lembar. Daun dipasangin satu-satu, jadi kayak main Lego. Hmm. Ya, copot terus. pasang lagi gitu ya. Betul sekali, mereka copot pasang lagi dan cat lagi. Dan hmm. itu proses untuk merakitnya itu cukup amazing, karena setiap hari dikerjakan sekitar um, 15 jam, perlu waktu 10 hari. Yeah. Dan dari habis usaha itu, pada saat masuk ke dalam film, cuma keluar di film selama 10 detik. Oke. Okay. Jadi wow. seperti yang Bu Rosa bilang, benar-benar dia perfeksionis sekali, Peter Jackson, jadi dia mau semuanya sesuai dengan apa yang dia mau, Walaupun memang uh, setelah dibuat dan cuma dipakai 10 detik. Ada beberapa juga tempat seperti di Aerotown, uh, beberapa potongan film yang dibuat, disiapkan, batunya dikeluarkan dari kali, dan pada saat di syuting, c- uh, lihat kudanya lewat di atas itu cuma sekitar 7-8 detik, lalu selesai. Selesai ya. Oke, yes. di video ini kurang lebih pemandangan di uh, mata-mata atau di Hobbiton, ya, di tempat Hobbit tadi. Aku lihat tempatnya juga bagus, cukup ya berbukit ber, apa perbukitan dan pemandangan ke luarnya luar biasa sih keren ya. Nah, ini bukan untuk umum ya sebenarnya tanahnya ini ya punya seseorang ya. Tanahnya punya salah satu orang peternak hmm. um, yang pada saat mulai di approach sama Peter Jackson karena dia lihat. Bentuk landscape-nya, strukturnya, lingkungannya itu sesuai dengan apa yang dia mau, jadi di-approach. Terus setelah itu, setelah di-approach, mereka buat film dan sempat renovasi juga. Lalu sebelum pada saat deal pertama, pemiliknya bilang, abis lu selesai syuting, gue mau tetap diam di sini. Pinter juga dia untuk segi bisnis jadinya. Oke. Okay. 
Ini di, di videonya kita lihat ya uh, Hobbiton-nya. Jadi itu pintunya cuma pintu doang ya kalau nggak bisa dibuka ya itu ya. Nggak bisa. bisa. Sama sekali nggak bisa dibuka. Ya, ya. Karena dia cuma kayak bikin gundukan tanah tutup pintu. Oke. Okay. Cuma hanya satu di gambar pertama doang yang bisa dibuka. Oke, okay, kita lanjut ke Waitomo Glow Worm Cave ya. Uh, si Rosa mungkin ada bisa penjelasan sedikit. Ya, ini dekat sama ini. Rotorua juga dan Auckland. Jadi ini uh, kalau menurut saya sih bagus dikunjungi karena di Indonesia saya sih belum pernah dengar ya. Ada glow worm ini sebenarnya cacing yang ekornya bersinar untuk menarik insek-insek buat mereka makan. Ini, Jadi itu dari aliurnya itu ada ujungnya ke sini. Kelihatan begini. Itu kita dalamnya nanti naik bot uh, sebentar, tapi nggak boleh nggak ber, boleh berisik. Sama nah, sekali kalau itu. Ya, ya, kamera juga ya, cuma ya, beris, nggak boleh kamera juga betul. Kita mau merusak uh, environment di sana. Oke. Okay. Jadi kalau di dalam ini, di dalam gua ini kita nggak bisa foto seperti di perahu ini dong ya? Iya, nggak bisa. Gak bisa gak ya. Boleh, nggak boleh. Nah. Tapi kita bisa lihat di sini. <laughs> ya. Oh, ber- berarti yang Dan kalau kita datang sama. ke tempat ini kita merasakan experience untuk melihat ya, untuk oh, melihat gua yang besar gitu hmm. dalamnya, terus atasnya ada bintang-bintang seperti bintang. Hmm, seperti bintang ya. ya. Padahal itu cacing gitu ya. Mm-mm. Dalam kegelapan. Baik-baik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini salah satu yang unik dari negara New Zealand, dari Selandia Baru ya, di mana mungkin tempat-tempat itu nggak ada di tempat lain gitu ya. ya. Oke, okay, kita lanjut ke ini ada uh, namanya Tongariro Alpen Crossing. ya, uh, Bro Welly, sekarang coba. Ini uh, mungkin pernah hiking-hiking mungkin ke sini? Uh, untuk hiking belum pernah sampai di situ, tapi ini adalah salah satu favorit. Jadi kalau yang suka uh, alam, uh, ini ada di Pulau Utara, uh, kurang lebih sekitar satu setengah jam dari kota Taupo. Uh, treknya kurang lebih panjang, sekitar 19 km. Uh, daerahnya cukup menantang, uh, tapi untuk trek-treknya mereka di sini, di New Zealand bagusnya mereka ada bagi ya, jadi untuk uh, beginner, uh, intermediate, Advance, uh, mereka bagi sendiri treknya. Jadi kalau mau diterusin uh, jalan sepanjang 19 km, biasanya bisa uh, mungkin di sekitar 2 hari kurang lebih ya, 2 hari 2 malam. Mantap, mantap. Dan jadi... pada saat sampai atas itu kita bisa lihat ya, itu uh, ini ini pendakian ini dia biasanya kalau uh, gambar seperti ini, ini di sekitar mungkin uh, musim panas ya, karena kalau musim Uh, setelah habis musim dingin, di musim semi pun juga masih dingin, dan mereka diwajibkan juga untuk pakai pakaian atau membawa perlengkapan untuk empat musim, karena bisa tiba-tiba satu kilometer di depan dingin, satu kilometer berikutnya lagi panas, satu kilometernya lagi masuk hutan, jadi uh, mungkin basah atau hujan segala macam, jadi harus lengkap dan siap semuanya. Wow, jadi yang dilihat di atas itu, kalau kita ke atas, kita lihat ini nih, apa seperti danau vulkanik gitu ya? Ya, betul, karena dia... Uh, Hampir seluruh New Zealand danaunya itu adalah bekas danau vulkanik jadinya. Oke, okay. nah jadi ya. sebuah kota uh, di New Zealand itu banyak sekali ya ratusan mungkin ribuan malah danau-danau, which is pemandangannya itu luar biasa banget. Kalau danau udah ketemu gunung di belakangnya tuh keren sekali, keren sekali untuk foto. Ya, dan uh, si Rosa ada tambahan mengenai Tongariro Alpin ini? Hmm. Di sini sih dekat sama Mount Ruapehu ya, kalau mereka yang suka lihat gunung salju hmm. di utara, pulau utara, hmm. bisa juga dari sini ke Mount Ruapehu. Oh. Ya, gak jauh. Oke. Itu aja. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, Sobat Kota. Uh, bagi Sobat Kota yang baru bergabung, selamat datang sekali lagi. Dan mohon uh, mikrofon semua di mute. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di fitur chat ataupun fitur komen di Youtube. Uh, supaya nanti kita bahas ya nanti akan dipilih tiga pertanyaan terbaik akan diberikan souvenir dari Tourism New Zealand. Oke okay, kita lanjut ini namanya Bay of Islands ya di slide ini Bay of Islands ini seperti kepulauan begitu ya uh, sepertinya aku sih belum pernah ke sini. Ya Mungkin Bay of Islands ini jadi kayak uh, boleh dibilang kayak Pulau Seribu. Uh, Hmm, bisa dibilang kayak Pulau Seribu, uh, dia nama satu areal, uh, bukan hmm. kepulauan juga, tapi uh, hmm. ini adalah lokasi liburan musim panas. Jadi kalau yang mau cari pantai dan segala macam, uh, semakin ke utara, uh, dari Pulau Utara, terutama ini dari Auckland sekitar 3 jam, itu kita bisa menikmati wisata pantai. Um, New Zealand sebenarnya dari barat ke timur itu tidak jauh, 
mungkin 100-120 km kita bisa lihat uh, pantai. Cuma biasanya memang yang cu- cu- cuacanya stabil setiap tahun walaupun musim dingin tetap anget, itu adalah di Bay of Islands seperti ini. Oke. Okay. Uh, itu sih kalau lihat di foto-foto yang di, ada di slide ini juga bagus-bagus ya. Pantainya juga sepertinya kayak pantai untouchable gitu. Maksudnya yang belum pernah disentuh gitu ya. Jadi iya, uh, ada beberapa pandi, daerah yang memang kita harus trekking baru bisa lihat uh, pantai-pantai yang memang ya. uh, uh, yang yang belum dijamah lah istilahnya sama hmm. uh, banyak orang jadinya. Is it uh, safe gitu? Maksudnya aman untuk uh, berenang-berenang atau apa gitu? Uh, aman. Uh, mereka tapi biasanya setiap uh, berenang pasti akan ada uh, Baywatch istilahnya lifeguard hmm. betul. Hmm. Dan yang pastinya nggak usah khawatir kalau kita pergi masuk hutan itu di sini tidak ada namanya reptil, tidak ada binatang ah, okay. buas. Itu yang harus uh, kita garis bawahi bahwa uh, untuk hiking masuk hutan, trekking segala macam semua aman di New Zealand ya, tidak usah khawatir jadinya. Jadi nggak usah takut tidur atau ada lintah dan segala macam jadinya ya. Di New Zealand tidak ada ular. Ya, tidak ada reptil, tidak ada binatang buas, macan, singa, nggak ada, kucing garong juga nggak ada ya. <laughs> kucing garong. Oke, okay. uh, apa namanya, jadi uh, itu salah satu keunikan dari negara New Zealand atau Selandia Baru ya. ya. Jadi uh, bahwa di negara oh. ini tidak ada reptil, ya, tidak ada binatang um, buas gitu atau melata gitu. Ya, binatang buas mungkin ada, tapi uh, beda ya bentuknya ya. Dengan yang ada seperti kita tahu, seperti singa, apa gitu. Uh, di tempat lain ya ular ular aja nggak ada katanya gitu kan iya ya, ular nggak ada jadi aman untuk, jadi pokoknya jadi bagi bagi para pecinta alam yang suka suka hiking keluar masuk hutan naik turun gunung jadi uh, aktivitasnya itu aman sekali betul ya betul ya, ya betul oke okay. ya. jadi kita ke next slide di Bay of Island ini juga sebenarnya nggak jauh ya dari Auckland tiga jam one way Enak ini buat pergi um, nginep lah kayak kita spend weekend gitu. Oke. Okay. Nginep di Paihia itu, di, di pinggir pantai, jadi seperti seperti Lombok, mungkin seperti Kute juga dia ada satu daerah yang cukup uh, agak ada hotel-hotel, restoran-restoran, kafe, itu bisa menikmati. Nah ini juga ada yang namanya 90 Mile Beach, tapi ini harus one day trip, jadi dari pagi sampai sore dia ada pantai yang cukup panjang. Ya ada nah. juga. Uh, di pantai ini juga nggak boleh sembarangan karena pasirnya itu bisa menyedot jadi bisa kalau salah drive nanti bisa masuk oh, ke dalam sinking sand ya atau uh, pasir hidup ya ada ya jadi hidup. ya dia dia jadi sebenarnya tambahan buat ya uh, dari Ibu Rosa uh, dia, dia memang ada sistem pasang surut di sini jadi kalau kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan ada mobil yang kecelup uh, itu karena dia uh, tidak mengukur pasang surut ke, karena pasang surut di sini dia dari pasang uh, sorry dari surut ke pasang itu cuma perlu waktu biasa sekitar setengah jam sampai 45 menit sudah uh, naik gitu ya nah jadi kalau yang sewa mobil ada beberapa company rental car di New Zealand, mereka tidak menganjurkan kita untuk menyetir di atas 90 mile beach. Dan kalau memang mau ke sana, itu biasanya ada bus-bus khusus yang memang seperti kita lihat di gambar, sudah disiapkan dan mereka istilahnya supir-supirnya pun juga sudah ditraining dengan skill untuk bisa melihat atau menghitung waktu kapan itu pasang surutnya di sana jadinya. Hmm. Jadi kalau nggak hati-hati tenggelam ya, kalau dalam pasir gitu ya. Bro. Betul ya. sekali. Betul. Oke, okay, ini lokasinya di Bay of Island itu atau masih, bukan? Masih, masih, masih di Bay of Island ya. Masih okay. jalan lagi, masih naik mobil cukup lumayan oh, jauh juga. Tapi bukan di situnya berarti ya, bukan di Bay of Islandnya ya. Berarti harus jalan lepas itu pindah tempat lagi ya. Bukan, ya. masih naik terus ke utara, hampir ke ujungnya Pulau Utara New Zealand jadinya. Oke, okay. ya ini juga cruise on the rock ya. Ini, ini masih di juga. Bay of Island. Uh, dan ini, ini di, di kota bisa ya? kita ikut optional tour ini sih, ini optional naik ini cruise optional yang melewati tour. lubang. Oh, uniknya itu karena kita uh, cruise-nya akan melewati pecahan hmm. karang, lubang di karang itu hmm, ya? Betul. Itu kecil oh. rasanya ya, kalau apalnya gede gitu ya, kita kok bisa hmm. pas ya. Oke, okay, oke. Okay. Cukup ekstrim juga ya, kalau ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya, itu juga, ini, ini cruise ini biasanya kita bisa lihat lubangnya itu tergantung dari pasang surut. Kalau pasang hmm. dia nggak bisa lewat, surut ya. otomatis baru bisa lewat jadinya. Nangkut dong ya kalau ini ya. Iya. <laughs> Oke, okay, itu juga di New Zealand tentunya. Ya. Yeah. Nah, sobat kota bisa uh, mengikuti. Ya, tapi biasanya ini nggak termasuk dalam program tour ya biasanya ya. 
biasanya optional harus sih. optional ya tambah ya lagi. kalau ikut tur biasanya bisa optional tapi kalau memang nggak ikut tur bisa booking jadi ya tetap bisa masuk di dalam uh, program acara uh, masing-masing lah jadinya istilahnya oke okay. jadi istilahnya kudu mesti dipergiin itu yes nah ini di slide namanya Cape Ringa Ringa ngomong bacanya Ringa atau Ringa Cape Ringa ini bahasa Cape Ringa bahasa Maori ya Uh, ini di ujung ujung jadi di Bay of Island tapi ini paling ujung jadi ujungnya New Zealand kalau dibilang nih paling ujung utara utara New Zealand ada lighthouse cakep buat foto-foto di sini ya itu kurang lebih kalau yang masuk ke New Zealand dari Auckland dari Auckland itu bisa kurang lebih sekitar enam setengah jam drive nonstop sampai di Cape Ringa. Hmm. Nah, tempatnya sih oke okay, ya ini harus naik ke atas ya dari atas sih baru lihat ada mercusuar ya. Uh, dari tempat parkir jalan sekitar uh, 20-20 menit kalau nggak salah, terus pada saat kita sampai di Cape Ringa itu kita bisa lihat uh, pertemuan antara uh, dua laut jadinya. Hmm. Dan itu menurut cerita legenda Maori, itu tempat uh, mereka punya leluhur-leluhur semua di istilahnya uh, dikuburkan di sana. Oke, okay, oke, okay, wow. Uh, tempatnya bagus ya dari ini. Nah ini kita langsung menuju ke kota, ya kota di Auckland. Ini tempat tinggalnya Bro Welly nih. Nah, Bro Welly mungkin nih kasih penjelasan dulu ya. Karena ini tempat tinggal lo, Bro. Lo pas tinggal di dalam kota, Bro. Apa gimana? Uh, itu tinggalnya kebetulan di atas antena itu, lantai 55. Bagus. Bagus. Tiap hari masuk angin lo. Ya, jadi jadi ini sama seperti tower-tower di seluruh uh, dunia. Contohnya mungkin seperti yang paling dekat di Kuala Lumpur, kayak Kuala Lumpur Tower ini jadi sky tower. Hmm. Uh, bangunan tertinggi uh, di Pulau Selatan, uh, di, di belahan bumi selatan. Uh, kita bisa uh, skydiving, uh, loncat um, bungee jump dari atas, lalu ada skywalk juga. Ada restoran berputar, uh, dalam satu jam kita akan berputar 360 derajat. Lalu setelah itu biasanya juga kalau perayaan tahun baru mereka akan tembak kembang api dari tower ini. Mm-hmm. Uh, terus uh, lampu-lampunya juga biasanya berganti tergantung musim, tergantung mereka mau uh, merayakan atau mengucapkan apa gitu ya. Mereka ganti warna-warna lampunya itu sesuai mereka ya? mm-hmm. sesuai dengan uh, moodnya. Tema, jadinya. tema mood ya. Ya kalau dan di bawahnya. Di Seoul Kenapa? Tower, kalau di Korea Selatan, bro, di Seoul itu dia kadang warna tower itu melambangkan polusi udara, bro. Ada juga begitu. Oh, Oke. Okay. Nah. Kalau di sini, di Auckland, nggak lagi nggak ada perayaan, dia akan nyalain biru. Karena itu adalah ah, okay. warna Auckland, uh, sebutannya untuk tim uh, rugby, Auckland Blues. Jadi okay. mereka pasang lampu biru, gitu lah. Nah, di bawahnya ada kasino. Uh, bagi yang ke Auckland, uh, mau tukar uang di kasino, biasa rate-nya bagus. Uh, terus juga ada hotel bintang 4, bintang 5, banyak sekali. Kali. Jadi benar-benar di pusat kota ini uh, untuk kita bisa lihat sky tower. Oke, okay. bro, uh, sis Rosa, sis Rosa mungkin uh, uh, tahu di sini ada beberapa activity di di sky tower sendiri. Oh, tadi udah disebutin sama uh, bro Welly, hmm. ada skywalk, ya. ada banji, hmm. ya, boleh dicoba. Gitu ya? Uh, ya bisa lompat tuh dari paling atas tuh tuh. Ada nah, seperti itu betul. Uh, ada, ya. iya asik ngering ini sedap <laughs> dari 330 <laughs> meteran lah kira-kira ya. Oke, jadi ini uh, apa namanya uh, salah satu aktiviti ekstrim ya di city di Auckland uh, Sky Tower ya. Ya, jadi nggak hanya kota besar, tapi juga kalau yang mau cari adventure di kota besar ini pun juga ada. Jadi kalau yang mau metropolitan memang Auckland lebih metropolitan daripada ibu kota di Wellington. Oke. Nah, ya. apa uh, bisa aku lihat gini serem-serem juga ya. Memang kalau nggak salah Selandia Baru ini sangat terkenal dengan aktiviti-aktiviti ekstrim. Iya. Betul ya. Mereka suka Betul alam sekali. soalnya orang-orangnya. Iya. Mungkin nggak ada kerjaan atau gimana tuh ya, Bro Eli? Ya? <laughs> <laughs> karena karena karena, karena mereka... bahaya gitu selalu ya. Yang nggak lebih... selalu bahaya ya. Mereka ya. memang hidupnya lebih suka adventure. Hmm. Uh, jadi istilahnya buat orang New Zealand itu Uh, jarang sekali mereka di rumah kalau nggak kumpul keluarga, jarang buat uh, mereka istilahnya main PS 45 atau PS berapa gitu kan. <laughs> Biasanya kalau weekend, mereka udah sekeluarga bawa sepeda atau bawa peralatan hiking, mereka akan pergi trekking. Walaupun yang cuma mungkin trekking 2-3 jam, mereka akan keluar dari rumah. Mereka cinta sekali ya, outdoor. Suka alam. Emang suka alam okay, ya orang-orang okay. ini. Ya. Ya, jadi sobat kota, ini juga salah satu pilihan, ya activity kalau misalnya Sobat Kota ada uh, berkeinginan men, uh, 
berwisata di Selandia Baru atau New Zealand. Uh, ini banyak sekali aktiviti-aktivitinya, termasuk walaupun di kota besar, ada juga aktiviti ekstrimnya seperti ini ya. Dan Sky Tower ini ada hotel kalau saya nggak salah, betul? Jadi bisa salah satu pilihan akomodasi juga, apalagi Sky Tower ini kan letaknya bisa dibilang sangat di pusat kota, sangat di pusatnya, betul nggak? Betul jadi, sekali. Ya, jadi hotel. kalau kita nginep di situ tuh kayaknya udah gampang kemana-mana gitu kan? Iya, ada Sky City bintang 4, ada uh, uh, Grand Grand bintang 5. Sebelahan itu. Dan iya, dan tidak jauh dari Jalan Queen Street. Nah, jadi bagi yang adventure ada adventure di Auckland, bagi yang mau shopping di Queen Street ada shopping uh, street di situ. Dan nggak usah khawatir, Louis Vuitton juga ada di Auckland, Gucci, ya, Prada. Ada ya. Tapi, betul, uh-uh. tapi tidak ada tax refund seperti di Europe. <laughs> di sini New Zealand diambil sama pemerintahnya, walaupun kita turis nggak bisa klaim tax refund. Iya, 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 iya. Ya. Uh, Jadi uh, wisata belanja juga bisa gitu ya. Jadi nggak cuma wisata alam, wisata uh-huh. activity ekstrim, tapi wisata uh-huh. belanja ada juga ya buat ibu-ibu. Betul juga, sekali, ya. betul. Oke. Okay. Boleh kita lanjut berikut ya? Boleh. Uh, Oke. Okay. Uh, ini kita lihat ada apa katanya uh, museum of tra- tra- museum of transfer ya and technology ya. Jadi uh, kita ada singkat motat. Wah ya. Kalau sini ada gatot ya, ada motat. Iya. <laughs> ya, Auckland punya motat jadinya. <laughs> Motat, musim mau transportasi ya. Jadi ini uh, salah satu yang unik juga. Aku tahu biasanya mungkin. Uh, Orang Indonesia kurang akrab dengan museum gitu. Biasanya mereka kurang lebih senang ke toko daripada museum. Tapi uh, Motat ini unik juga karena uh, tempat-tempat tempatnya bagus, banyak uh, aku lihat seperti banyak uh, koleksinya, seperti pesawat-pesawat ataupun moda-moda transportasi lainnya. Bro Willy mungkin udah pernah masuk ke dalam? Sudah masuk, sudah pernah. Jadi transportasi dari um, awal tahun 1900. ratusan atau sebelumnya juga dari itu juga mereka hmm. sudah ada ya jadi teknologi teknologi yang namanya kan museum transport dan teknologi hmm. jadi segala macam uh, dari zaman dahulu uh, dari masa tram uh, transportasi lalu ganti uh, terus dari pesawat yang uh, masih baling-baling dan segala macam semua ada di sana di dalam itu uh, memang mungkin umumnya museum transportasi di seluruh dunia sama kalau saya bilang tapi uh, ini boleh dibilang Pembelajaran yang cukup bagus juga kalau kebetulan jalan-jalan ke New Zealand untuk bawa keluarga ya, karena uh, banyak sekali keluarga di Auckland terutama, mereka kalau hari Sabtu Minggu mereka bawa anak-anaknya untuk masuk ke museum ini ya. Uh, ini dibuka untuk umum, tapi memang ada biaya yang harus ditebus untuk masuk dan untuk beli tiketnya. Tapi Jadi biayanya tidak mahal. Kalau orang Indonesia itu, kalaupun uh, kalau tempatnya bagus, unik, dan... banyak berwarna, misalnya banyak warna, itu senang sekali mereka biasa buat ambil foto untuk taruh di Instagram. Iya, ya, dan itu Jadi, bebas mau foto seberapa ya. banyak pun. Betul sekali. Hmm. Karena di, di Indonesia, di Jakarta dulu pernah ada kayak museum dadakan gitu ya, bikin uh, museum art atau apa gitu, dadakan artnya. Tapi kalau artnya cantik gitu, terus sangat Instagramable banget, itu dikunjungin banget sama orang. Jadi uh, perasaan sih mungkin mirip lah ya. Ya. Nah, ini di slide ini One Tree Hill Auckland. Ya, ini seperti bukit ya. Mungkin Sis Rosa mungkin uh, bisa uh, jelaskan sedikit. Ya, ini satu objek wisata juga free. Jadi bisa masuk ke sana. Nanti di sana bisa melihat satu bukit yang cukup tinggi bisa lihat view dari kota Auckland dari ketinggian. Cantik tempatnya. Dia ada satu uh, dulu ada pohon Jadi di belakangnya satu pohon tuh. Jadi di belakangnya one tree hill. Jadi bukit dengan satu pohon di ujung atas. Oh. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya, Will? Will. Udah nggak ada. Mereka udah nggak ya. tau di, ditebang atau diapain. Tokonya memang dulu. Jadi one dong sekarang. <laughs> <laughs> one, 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 one. Ya, saya ngomong dulu sama uh, wali kota Auckland hmm, nanti ya. Ganti, ya. Ganti nama. <laughs> Tolong nanti itu pohon jambu atau pohon apa di pohon mangga gitu ya. Oke, okay. okay. nanti kasih pontoge lah, boleh lah biar bagus. <laughs> Jadi ini uh, salah satu tempat di mana kita bisa melihat pemandangan kota Auckland dari dari atas bukit ya. Termasuk ini juga tempat yeah. ini Mount Eden. Ini beda ya sama One Tree Hill ya, Mount Eden. Beda, tapi deketan beda, ya. sih, masih di deketan, Auckland. Deketan, deketan. Oke, okay. jadi uh, apa uh, kurang lebih pemandangannya sama yaitu melihat pemandangan kota Auckland dari atas yeah. uh, posisinya ya, kurang lebih begitu ya. Jadi Mount Eden ini uh, kalau nggak salah juga terbentuk dari vulkanik atau gimana? Mungkin? Ya, jadi uh, Auckland seperti San Francisco. Uh, San Francisco kan uh, boleh dibilang landscape-nya 
banyak bukit-bukit ya itu banyak gunung-gunung perbukitan kalau yeah. Auckland cuma punya tujuh bukit kalau nggak salah yeah. dan memang ya bekas dan ini sebenarnya dulu adalah bekas uh, gunung berapi atau kawahnya yang aktif di okay. Auckland ya ini salah satu spot terbaik nih sepertinya ya sebelah kanan ini kita lihat ada di slide tempat-tempat foto yang langsung mengarah ke lubang kawah gitu ya kayaknya ya. Iya, uh, itu bisa foto lubang kawah dan kalau lihat foto yang kiri itu sih yang pasti dia foto pakai drone ya. Tapi kalau kita tidak mata kita dengan setinggi drone, kita tetap masih bisa melihat uh, gedung-gedung pencakar di sisi pelabuhan. Salah satu kita bisa lihat juga itu ada sky tower kelihatan dari situ hmm. untuk foto. Dan okay. ini salah satu spot juga yang gratis. Tapi kalau mau tahan dingin malam-malam. Kalau mau lihat kembang api pada saat tahun baru. Oh, jadi salah satu tempat untuk melihat kembang api tahun baru, tempat favoritnya lah, kita biasa bilang. Ya, gitu, ya, jadi ada beberapa tempat okay. favorit, dan Mount Eden uh, salah satu tempat favorit biasanya orang uh, bawa kopi, susu panas, tunggu begitu tembak uh, kembang api, kita bisa lihat jelas dari sini. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kita lanjut berikutnya. Uh, slide berikutnya itu Katedral Cove. Ya, ini seperti pantai juga ya. Pantai juga ini dipulau, masih di Pulau Utara kita. Mungkin uh, Fis Rosa? Ya, ini favorit place saya ini, Katedral Cove. Jadi dia nah. di pantai, pinggir pantai, terus ada lubang, uh, ya itu seperti inilah gambarnya. Itu bisa, ya kita bisa lihat sini. Dia dekat sama uh, Tauranga, Rotorua, bisa juga dari Auckland. Cuma di sebelah kanan ya. Nah ini, kalau kalau mau ke sini ada yang naik boat juga, bisa juga naik. Maksudnya naik bot itu dari dari kota terdekatnya. Nah itu perjalanan ke sini agak menantang sih, belok 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 dari kota itu agak nggak gampang. Tapi sampai di sini sih puas banget karena pantainya bersih, persputi, pasirnya begitu. Kalau ngambil foto tuh cantik cantik gitu semuanya. Kayaknya uh, buat beach lover sih aku rekomend ini tempat. Oke. Okay. Uh, ya. Tapi ini kalau walaupun jalannya susah ke sana menuju ini, tapi sampai sana tuh worth it ya. Hmm. Worth it dan agak sedikit olahraga karena dari tempat parkir jalan ke sini uh, ada sekitar 45 menit lah olahraga. 45 menit untuk jalan dari parkiran ke tempat ini. Yes betul. Luar ya. Karena Tapi ini kalau lokasinya kalau dekat jalan, sama ada, Coromandel. Ada juga ya well kalau nggak mau jalan bisa naik boat. Iya jadi dia dekat dari uh, kota Coromandel uh, itu dari Coromandel kalau tidak mau jalan bisa naik boat seperti yang tadi Bu Rosa sampaikan. Uh, Tapi kalau yang hobi jalan sedikit trekking 45 menit one way untuk bisa melihat pemandangan ini tapi sekali lagi worth it banget seperti yang Ibu Rosa bilang. Nah, buat sobat Pasti kota happy. yang pengen ke New Zealand dan mungkin mau cari tempat-tempat yang nggak uh, biasa ya, nggak 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 umum, boleh tuh jadi uh, tempat itu ya, Kota Del Cove itu untuk menjadi uh, acuan atau alternatif spot. Nah, kita mau uh, ke tempat Suku Maori ini, ini ada namanya Desa Tamaki Maori ya. Di mana kita tahu Maori ini kan produk asli atau suku asli yang tinggal di New Zealand atau di Selandia Baru ya. Mungkin Bro Welly cerita sedikit mengenai Desa Tamaki Maori ini. Untuk lokasi pertama kurang lebih setengah jam dari Rotorua. Jadi untuk Desa Maori di Rotorua kurang lebih ada tiga tempat. Yang paling nyaman, paling dekat ada di Tepuya. Uh, itu salah satu keunikannya di antara semuanya. Semuanya punya tarian-tarian atau pertunjukan Maori. Lalu setelah itu mereka juga mempunyai uh, masakan yang dimasak dengan cara namanya uh, hangi. Kalau yang seperti kita lihat di slide itu di gambar kiri itu adalah hongi. ya. Jadi beda antara A dan O. O itu hongi artinya... Hongi ya. Okay. ya, hongi itu artinya ciuman uh, atau salam uh, tradisional Maori. Hangi itu adalah cara masak yang dimana uh, dimasukkan ke dalam tanah, karena kan di Rotorua itu, nah, seperti ini di slideshow, jadi uh, ditaruh di bawah batu-batu uh, alami di bawah, jadi panasnya pakai panas bumi, lalu ditutup atas pakai karung uh, basah, itu zaman dulu, uh, setelah itu direbus, dan uh, mungkin kita bilang, bahasa Indonesia bilang dikukus kayaknya ya, dikukus itu bisa berjam-jam untuk bisa uh, uh, lembut, Nah, makanan utamanya uh, dulu itu adalah cuma ayam sama ikan. Tapi sekarang ini banyak campuran. Jadi mau pilih daging sapi bisa, mau uh, daging domba juga bisa, mau daging babi juga bisa. Jadi bebas bisa dipilih ya. Okay. Nah, jadi yang paling dekat itu adalah Tepuya, cuma 5 menit dari pusat, uh, 10 menit kurang lebih, kurang dari 10 menit dari pusat kota. Uh, Mitai itu um, 10 menit, 
dan uh, Cipuya eh, sorry uh, Tamaki. Tamaki itu setengah jam Tamaki setengah jam dari kota okay. Rotorua jadi ada beberapa jadi, desa Maori gitu ya uh, Bro Welly ya ya kalau menurut saya pribadi makanan enak di Tamaki oh tapi, tapi kalau bawa cabai ya Cabai. Ya, cabai kurang gitu kayak tapi serbus-rebusan kan sama ya. ya betul nah terus kalau yang mitai mitai keistimewaannya kalau kita nggak sempat ke glow warm yang di Waitomo di mitai itu kita bisa lihat glow warm uh, jadi ada uh, ada tempatnya juga ya di, di betul di, tapi di, hanya di mitai doang uh-huh. ya jadi di mitai doang nah tapi kalau yang mau lihat uh, geyser geyser itu jadi semburan uap air panas uh, dari perut bumi Mm-hmm. itu tepu ya doang yang punya jadi Ajari bebas lah ya. mau cari betul sekali jadi, ya jadi uh, sobat kota sini bisa milih nih biar nggak nggak pindah-pindah tempat jadi bisa satu tempat ada dua dua activity atau dua objek gitu ya kalau di tepu ya bisa lihat uh, suku maori dan geyser dan kalau di apa tadi yang satu lagi yang ada glow warm ya jadi jadi tepu ya itu kita bisa lihat uh, apa namanya suku asli uh, hmm. kehidupan dan segala macam plus hmm. geyser dan tarian otomatis oh, iya. tarian masih ada hmm. kalau mitai, mitai. Uh, ya. ya mitai Glowong. suku asli ya suku asli lalu setelah itu makanan dan tarian glow warm nah, plusnya glowong. gitu okay. nah kalau tamaki desanya lebih bagus uh, lebih alami bentuknya okay. dan makanannya lebih enak gitu jadi bebaslah sobat kota kalau mau pilih itu kalau sekarang lagi pandemi gini Hongi itu udah nggak ada dulu kali ya Bro Welly ya? sebelum sebelum pandemi juga udah Hongi udah nggak ada udah jarang ya udah nggak ada soalnya mereka mereka takut menyebarkan uh, penyakit dengan cara itu jadinya oke okay. jadi mereka tapi lebih ke modern salaman ya atau gimana sekarang salaman dan cipika cipiki jadinya oke okay. nggak jadi nggak jadi Hongi ya <laughs> Hongi beberapa mereka sesama uh, orang asli Maori mereka okay. masih melakukannya sampai saat ini sih Ya, Tapi dulu, kalau uh, Mari dan orang lain sudah tidak dipakai lagi tradisinya. Lo hongi sama pasangan masing-masing dulu deh ya. Oh itu udah pasti. Di mana suka keluar geyser atau semburan air panas ya dari uap bumi. Ini uh, dulu kalau saya nggak salah Bro Welly tinggal di kota ini sebelum ke Auckland nih Bro, betul nggak? Ya, sampai tinggal dua, uh, dua tahun, uh, tapi yang paling identik atau yang, yang selalu menjadi pertanyaan pada saat orang Kerotorua adalah, kenapa bau banget ya? Gitu. ya. <laughs> Jadi, buat sobat kota, kalau yang datang ke Kerotorua, jangan khawatir, bau itu memang seperti bau kentut, bau banget, ataupun juga bau telur busuk, itu adalah bau dari sulfur yang jadinya. Nah, tapi kalau kuncinya adalah kalau kita sudah di Rotorua lebih dari 2 atau 3 hari, bau itu rasanya sudah hilang. Tapi begitu kita baru nyetir, bahkan di dalam mobil atau ikut bus, tour, baunya pasti akan tetap masuk juga. Gitu ya. Sis Rosal mungkin ada tambahan sedikit, mungkin ada spot-spot mana yang bagus oh, untuk foto. Kalau Rotorua sih kota turis ya, jadi dari Auckland hmm. kita biasanya drive ke Rotorua, itu sekitar hmm. Hmm, 3 setengah jam, 4 jam. Itu kota, kota Rotorua banyak attraction sih sebetulnya. Jadi bukan cuma ini geyser aja. <tuh> Mereka juga ada, nanti mungkin abis ini ada namanya Rainbow Spring, bisa ngelihat hmm. uh, burung kiwi. Ya, bisa oh, lihat burung kiwi juga di Rotorua ya? Ya, jadi Rotorua tuh, nah ini Rainbow Spring. Jadi ini uh, bisa lihat ya. burung kiwi dan binatang-binatang khas New Zealand. Ini Sampai seperti jalannya, kayak binatang itu. kecil gitu ya, ya si Rosa ya. Uh, terus juga hmm. tempat dia ada, dia ada juga sebelahnya untuk splash kayak buat bermain air. Oh. Ini nature park namanya. Dan oh. selain itu Rotorua juga kalau dibilang uh, bau memang ya sih pertama kali masuk enter the city itu kayaknya agak bobo. Tapi kalau udah berapa jam, udah berapa jam, apalagi kalau udah satu malam itu kita udah adjust. Udah biasa ya, kayaknya nggak terlalu rasa lagi. Tuh, udah, ter- aja, gak? udah terbiasa ya. Kamu kentut ya, kamu kentut ya. ya gitu kali ya. Oh, iya. <laughs> ya. Jadi tambahan sedikit Rainbow Spring ini sebenarnya kayak ini, Mike. Kayak Taman Mini. Kalau Taman Mini ah, kan okay. uh, seluruh Indonesia dibikin jadi satu. Ya. Nah, kalau di Rainbow, Rainbow Spring ini, mereka cuma kasih lihat flora dan fauna uh, native yang dari New Zealand. Ah, oke okay, oke. Okay. Jadi kita bisa lihat uh, pohon takis. Ya, 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 ya jadi ya, contohnya uh, seperti silver fern okay. ini di sini bajunya. Kalau itu Adidas, Bro. Oke, sini. Nah, silver fern, 
Nah itu di situ ada pohon pakisnya aslinya. Ya, ya, ya. Gitu. Itu tanaman nasional ya New Zealand kan? Betul ya. sekali. Benar ini juga yes. silver, yes. ya benar. Oh, <laughs> oh nggak ada. Oke <laughs> oke okay, oke. Okay, okay. Jadi ini salah satu tempat juga di mana kalau uh, sobat kota mau datang ke sini. Nah ini Herma Herma ini, Herma ini, ini bro, udah udah di Rotorua ya. Herma Spring ya. Oke ya. oke. Okay, okay, ya. nah, ini kita udah. Bawah Tapi Hammer Spring, Spring ada ya. di Pulau Selatan ini, sorry. Pulau Selatan ya. Yes. Hammer Spring yes. ini di Pulau Selatan. Ya, sekitar satu setengah jam dari Christchurch. Christchurch. Oke. Okay. Tapi saya rasa di seluruh, hampir di beberapa tempat di New Zealand kan banyak tempat-tempat spa thermal gini kan, maksudnya. Betul sekali. Ini, gitu. uh, uh, di Rotorua banyak sekali uh, tempat ini. Jadi dari mulai yang berbayar, mm-hmm. uh, seperti Polynesian Spa, lalu Hell's Gate. Nah, tapi kalau yang tidak mau berbayar, itu ada beberapa spring-spring yang kita harus istilahnya agak sedikit masuk kampung, hmm. tapi itu gratis kita bisa berendam di situ. Itu, itu favorit ya. Ya so, betul alam punya. Kalau kota yang ini ya, Hammer Spring hmm. ini khusus banyak sekali spa dan uh, untuk pemandian air panas, uh, jadi alam ya pemandian air panas alam. Jadi namanya hmm. Hammer Spring sitinya itu ada beberapa tempat seperti Mountain View atau mungkin yang thermal spa biasa itu bisa bayar ada yang family pool, ada yang private pool. Jadi buat honeymooner ini tempat recommended. Oke, sobat kota sekali lagi ini harusnya ada di Pulau Selatan bukan di Pulau Utara. Jadi ini adalah seperti tempat pemandian air panas ya. Eh, apa namanya bisa dinikmati oleh seluruh keluarga ya saya rasa ya. Jadi nggak harus eh, harus orang tua atau eh, orang muda. Jadi ya. bebas ya. Bisa, bisa buat anak kecil juga bisa ya. Nah itu kalau saya mau temenin yang di bawah yang sebelah kanan itu nggak bisa ya. Atau sendiri doang? Nah, sendirian, boleh, boleh, boleh. Ntar saya hubungin dulu. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi banyak sekali nih uh, ini tempat-tempatnya. Nah, ini uh, ada yang unik ya di kota Lake Taupo. Ini juga, ini, ini di Pulau Utara ya. Kalau tadi itu sempat ada kesalahan teknis di Pulau Selatan, uh, Spanya. Tapi ini di Pulau Utara ada satu kota di, di Taupo. Uh, ini ada satu restoran McDonald. Ya, McDonald di mana ada pesawatnya di, gitu, di sini ya. Mungkin uh, Sis Rosa kali cerita sedikit. Ya, ini satu-satunya di dunia McDonald yang ada pesawatnya. Bisa duduk di dalam, kalau dia buka, duduk makan di dalam, dan cobain kiwi burgernya. Jadi ah. hanya ada di New Zealand kiwi burger. Jadi di depannya danau, Lake, Teka, uh, Lake Taupo, pemandangannya juga danau pemandangannya, tapi hmm. ada pesawatnya, so, ada McDonald-nya juga. Jadi ini hmm. satu daerah ini di city area. Boleh hmm. didatangin. Hmm. Jadi satu-satunya McDonald kali kita bilang ya karena di Indonesia juga ada sempat ada nih restoran pesawat begini. Maksudnya di pesawat makan gitu. Tapi ini McDonald satu-satunya makan di pesawat gitu ya, kurang lebih. Ya, betul. Ya, jadi bisa foto-foto juga di sini. Dan ini kita lihat di slide air terjun ya. Uh, air terjun Huka namanya. Mungkin sekarang Bro Welly yang sedikit Uh, ya, jadi uh, air terjun ini da, kalau kita dari arah Rotorua sebelum masuk ke dalam uh, pusat kotanya. Jadi kalau restoran McDonald itu di, di, di tengah pusat uh, kotanya. Nah kalau ini jadi dia, uh, air terjunnya tidak tinggi. Uh, kalau kita mau melihat view bagus itu seperti di slideshow ada di sebelah kanan. Uh, jadi foto dari jembatan itu kita bisa lihat uh, arusnya. Uh, atau kalau kita hanya mau lihat dengan mata uh, bagaimana air itu turun dan terjun, itu ada di slideshow sebelah kiri jadinya. Kita berada di depan. Nah tapi okay. kalau kita mau lihat dari depan, Depan, itu uh, kita bisa ada kapal krus uh, seperti di slideshow yang kanan warna biru, biru kalau tidak ya. salah hmm. uh-huh. ataupun juga bisa naik jet boat ya jet boat jadi ada huka jet uh, seperti di slideshow kita sebelah kiri itu uh, di mana boatnya itu akan mendekati uh, ke dekat air terjun dan kita bisa lihat dan air terjun ini uniknya adalah sebenarnya uh, dipakai untuk uh, pembangkit tenaga listrik uh, hampir sebagian besar listrik dari pemakaian untuk oh, Hamilton nah. dan juga untuk Oak, uh, untuk Auckland jadinya. Oh, oke. Okay. Jadi, uh, tapi air terjunnya sendiri bagus ya, bro. Ini uh, ada beberapa spot yang uh, aku lihat sebag- tempat untuk foto Instagram tuh keren banget tuh kayaknya. Betul sekali. Tempatnya bagus sekali dan biasanya kebanyakan yang saya lihat orang posting di sini mereka fotonya itu biasa pakai filter, uh, baik itu dari handphone ataupun dari kamera. Dimana kalau kita lihat tuh air terjunnya tuh alur al- alurannya seperti kayak kapas jadinya. Oh itu keren tuh ya. Jadi yang lupa yeah. tuh teman sobat kota, uh, kalau foto di air terjun seperti ini harus pakai filter ya, supaya yeah. bentuknya tuh seperti kapas gitu ya. 
Oke, okay, kita lanjut. Saya dengar itu air terjunnya satu detiknya bisa ngisi kolam Olympic size 11 detik udah penuh. Wow, wow. iya. Saking kencengnya ya, saking kencengnya. Saking derasnya, betul. Oke, oke, oke. Oke. kita lanjut ke berikut. Uh, ya tadi aku dapat info yang di YouTube mungkin masih ada kendala teknis soal suara, jadi nanti malah sedang dikerjakan oleh tim. Kita lanjut lagi ke presentasi berikutnya. Ini adalah masih di Pulau Utara juga, Mount Manganui atau gimana bacanya nih Perwili? Mount Manganui. Manganui. Ya yeah, Manganui. Oke. Okay. Uh, ini da- dari kota apa nih? Kota Manganui kotanya? Ini ada di kota Tauranga, kota pelabuhan. Hmm. Uh, dia ada satu daerah namanya Mount Manganui, jadi kayak apa bilangnya ya, kayak kayak kabupaten lah ya di kota hmm. itu. Dan karena memang kota pelabuhan, kita harus sedikit sekali lagi untuk bisa mendapatkan view ini, kita harus trekking naik ke atas sekitar setengah jam, uh, naik ke atas gunung, namanya memang Gunung uh, Manganui. Dan pemandangan ini kita bisa lihat ya, jadi itu di bawah itu pantainya, uh, lokasinya mirip seperti di Kute ya. Jadi uh, satu sisi itu bangunan semua, lalu terpisah okay. dengan jalanan, lalu setelah itu di depannya oh, sudah pantai. Dan oh. ini memang eh, pantainya salah satu yang boleh dibilang cukup menarik, banyak sekali yang seperti di slide yang di kiri itu ya, jadi bukitnya eh, ada di, itu namanya Bukit Manganui, ngarah ke bawah, dan itu bisa foto di sana, hasilnya bagus sekali. Wow, oke. Okay. Makanya uh, juga, dia silakan. bisa, uh, apa aku bilang, pantainya cakep ya, terus bisa melihat sunset di pantai, Tapi pernah juga saya nginep di sini kota Toranga tapi ya itu bisa ngeliat sunrise jadi sunrise dan sunset. Hmm. Oh karena kanan kiri ya pantainya ya sunrise dan sunset soal jadinya. Ya, Sebenarnya dia lebih utama jalan. di ya lebih utama di sunset tapi ada beberapa spot kita bisa melihat dua-duanya. Oke okay, oke. Okay. Ya jadi, kulit... dari Auckland ke Cathedral Cove nanti mampir ke sini ke Mount Wanganui jadi sekalian jalan gitu. Oke, okay. ini di slide ada Hawks Bay. Ini beda tempat lagi dengan uh, Mount Manganui tentunya. Ya, yeah, ini Hawks Bay uh, provinsi yang pertama kali di dunia akan mendapat sinar matahari, sunrise. Okay. Jadi kalau datang Jadi, ke tempat ini, sobat kota, nantikan sunrise-nya. Kalau sunrise-nya adalah sunrise pertama. Yang, ya uh, uh, di seluruh dunia di ya seluruh jadi iya sebelumnya kan Fiji Fiji kalau nggak sorry bukan Fiji ya saya lupa uh, ya Fiji kalau nggak salah um, dia dia punya waktu kan kalau New Zealand kita sekarang ini GMT uh, plus 12 kalau nggak salah uh-huh. eh sorry uh, ya plus 12 tadinya uh, Fiji yang pertama melihat tapi karena dia bergeser waktu jadi akhirnya dia Uh, tidak menjadi uh, uh, tempat pertama. Jadi Hawks Bay itu provinsi pertama yang melihat uh, uh, apa namanya uh, matahari, matahari. Sunrise. Hmm. ya. Uh, dan kotanya kota Gisborne dan di daerah Hawks Bay ini adalah favorit uh, banyak winery. Jadi kalau yang suka cari uh, minum wine dan segala macam itu di Hawks Bay ini banyak sekali winery dan tempat-tempat wine. Ya, jadi tempatnya uh, accessible untuk naik ke atas ini ya, Bro. Untuk Betul. foto-foto seperti yang ada di foto seperti di slide kiri bawah. Iya. Oke, ini salah satu yang unik dan ini juga uh, tempat yang unik lagi yaitu salah satu tempat dengan nama terpanjang di dunia saat ini yang urutan satu ya kayaknya ya. Iya. Jadi, uh, Jadi ini bacanya atau ada, biasanya ada yang orang bisa baca nggak nih? bacanya biasanya kalau bahasa bahasa Maori ini jadi bacanya seperti kayak nyanyi ya. Bla bla gitu ya. Iya. <laughs> katum baba katum baba ya. Seperti begitulah kurang lebih lah. <laughs> Bro Wendy udah bisa lo bacanya. Coba gitu ya. Coba, coba. Uh, belum, belum bisa, tapi biasanya saya coba deh ya. Jadi dia biasanya bacanya itu adalah nyanyi lah. Tau mata fakatanga hangi hanga kau ta tau mata mata tai tari putu kaki kepika. Stop, udah gak bisa lagi. Oh, ya, jago. <laughs> ya udah lumayan jadi, lah. Ya, jadi, belajar jadi, ya. jadi, ya, jadi itu itu memang uh, kalau bahasa Maori bacanya kita jadi kayak semacam alun alunan adanya, musik. Ya, ada, ya ada, jadi ada nadanya itu. dan sebenarnya kalau kalau kita bisa break break dia punya itu jadi ya begitu. Yang identik adalah kalau di uh, bahasa Maori itu dua huruf mati W sama huruf H itu dibacanya V, V, V ya, oh. Victor. Kalau ya, w, jadi kalau baca v, jadinya. Nah, baca jadi v. enggak huruf w dan h. Jadi kan oh, kita habis lihat ini. Sama h jadi v. 
Ya, jadi ini kan ada tau mata yang uh, kalimat pertama. Uh, ya. Terus habis itu ada WHA oh, nah, kata. Nah, nah. Ya, itu bacanya fakata. Oh, Oke. Okay. Okay. Ya, jadi penekanannya di hu- fi, nah, Victor. Gitu ya. Ini ya, kalau what, 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 ya. ya, dan ada beberapa bahasa Maori yang mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Jadi, rua atau dua, itu bahasanya uh, seperti bahasa, uh, apa namanya, uh, Indonesianya. Oke. Okay. Ya. Jadi, uh, oke. Okay. Uh, jadi, itu mengenai Pulau Utara, kita akan pindah ke Pulau Selatan. Uh, kita udah terbang ke selatan nih, si Sosa Broweli. Kita lanjut kota menuju Queenstown di kota Queenstown ya. Uh, mungkin si yeah. dulu, mungkin kasih penjelasan. Uh, Queenstown ya, kota yang hmm. uh, paling cantik di seluruh New Zealand. Jadi harus wajib ke sini. Harus ya, jadi kalau misalnya harus ke New Zealand, ya, kalau bisa ke New Zealand, paling harus ke New Zealand. Minimum dua Queenstown. malam lah, paling hmm. dikit stay di sini, di Queenstown. Karena banyak, selain pemandangan, dia ada Danau Wakatipu, ada juga gunung-gunung es sekitarnya, hmm. terus di kotanya bisa jalan kaki buat shopping, makan, kuliner, activity bungee, atau shoot over jet, dan lain-lain. Uh, akses internasional, masuk-masuk, masuk-masuk. Ya, jadi kota Punsan ini di South Island, uh, kalau flag ada sebenarnya, ada flag internasional juga, tapi hanya terbatas, hanya naik jet star atau ya, combine dengan uh, jet star itu dari Sydney ke Queenstown. Ya, jadi, nah, jadi, ya, jadi akses Queenstown. masuknya langsung ke Queenstown itu selalu melalui uh, Australia. Jadi ya Indonesia harus berjuang dulu ke Australia. Uh, baik ke Sydney, Brisbane, Gold Coast, atau Melbourne, baru mereka ada direct flight ke Queenstown, tapi tidak ada langsung dari Indonesia. Oh, gitu ya. Tapi, jadi, tapi uh, artinya harus lewat kota mana dulu, dan baru bisa masuk ke Queenstown, gitu ya? Ya, nah, atau, dan, hmm? ya, atau dari Auckland atau ke Christchurch, uh, itu sudah masuk di New Zealand. Tapi kalau dari non-New uh, Zealand, yang seperti tadi Ibu Rosa bilang, dari Australia adanya. Oh, gitu. gitu ya. Memang uh, soal penerbangan juga terbatas kayaknya untuk ke New Zealand ya. Betul. Oke, 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 oke. Kita lanjut next slide itu kita tadi udah bahas soal Queenstown. Mungkin kita akan lihat uh, daerah-daerah sekitar uh, Queenstown. Uh, tim Kongko Wisata. Ya, sambil tunggu tambahan sedikit. Oh, ya. silakan berusaha. Ya, 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 tambahin, tambahin. Ya, silakan Wali. Ya, uh, untuk untuk pintu gerbang uh, New Zealand uh, yang utama itu adalah uh, Auckland sama paling banyak Auckland nomor satu, kedua Christchurch, uh, ketiga tadinya kita punya Wellington, cuma Singapore Airlines sudah cabut penerbangannya dari Wellington keluar. Uh, jadi untuk akses ke Wellington itu sudah tidak bisa dicapai lagi dari uh, Asia, jadi harus dari uh, Australia sama seperti Queenstown jadinya. Oh, uh, kalau pilihan airline mungkin yang mungkin Fitrosa tahu atau Bro Welly uh, dari Indonesia? Bilang, uh, airline kok dari Indonesia yang direct ada dari Denpasar ke Auckland, lalu dari Auckland bisa ke Queenstown, atau dari Jakarta ke Singapura, Sing- uh, Singapura Auckland, Auckland Queenstown, atau naik Kuantas Jakarta Sydney, Sydney Queenstown. Jadi nggak terlalu banyak pilihannya, tapi ya ada lima pilihan kalau mau dicari. Bisa ke kota ini. Oke, okay. nice, nice. Uh, apa namanya? Um, kita tadi bahas uh, soal uh, masuk tadi ya. Yeah. Uh, saat ini uh, mungkin Visa Rosa tahu nggak kira-kira di Kedutaan New Zealand udah buka belum untuk visa? Visa belum sih. Visa belum, belum ya. buka. Uh-huh. Jadi uh, belum. benar-benar masih tutup ya. Masih. Karena kita tahu uh, New Zealand salah satu negara yang uh, paling pertama. mendeklarasikan menang atas COVID-19 ya, ini. Hampir hmm. satu bulan ya, 20 hari sekian kayaknya mereka nah, no case. Sekarang gitu. second wave ya, atau gimana, bro? Well? Sedikit, uh, second wave. Ya, juga, second wave sedikit. mulainya dari Auckland sih. Paling empat orang, lima yeah. orang tuh udah buat mereka udah, wow, ditutup satu hmm. North Island gitu ya. Oke, okay, yeah. oke. Okay. Uh, oh. ya. Jadi, uh, dari... Akhir Maret, 25 Maret, satu bulan. Terus habis itu turun dari 4 ke 3 setelah satu bulan, lalu turun lumayan lama di level 3. Terus turun ke level 1, sempat 100 berapa ya? 103 hari kalau nggak salah, zero case di New Zealand. Wow, 103 sebelum, hari. Ya, sebelum kena uh, second wave yang dari Auckland. Hmm, 
gitu. Oh, oh, jadi okay. jadi kita udah istilahnya sempat happy happy dan makanya juga informasi uh, New Zealand udah buka border buat eh sorry Australia udah buka border buat New Zealand citizen. Uh, jadi di New South Wales, New South Wales, uh, Sydney, sama di Northern Territory, uh, Darwin. Hmm. Jadi mereka udah buka kasih buat uh, penduduk Dan New Zealand, Zealand boleh, boleh, boleh. ke sana. Okay. Tanpa okay. harus karantina begitu sampai di Australia. Oke. Okay. Ini kita bahas sedikit, tadi ada pertanyaan juga, uh, mengenai hotel kalau di Queens, uh, Queenstown ya? Ya. Yeah. Uh, ada rekomendasi khusus mungkin uh, hotel-hotel apa aja kalau, kalau kayaknya sih uh, Queenstown ini kan salah satu kota turis ya maksudnya kota Betul. wisata juga nih mm-hmm. udah pasti banyak banget uh, hotel di sana dong kalau gitu ya kalau hotel yang mau ada view bisa ke danau ada beberapa hotel uh, Regis tapi nggak terlalu recommended uh, recommended karena Uh, hotelnya agak sedikit tua, tua, uh, tua uh, ya. lalu ada hotel yang baru, uh, jadi tidak semua hotel punya view ke danau, jadi mereka punya view juga ada yang ke, ke gunung ya, jadi saya ambil beberapa yang punya view ke danau, dan punya dua view ke gunung juga. Uh, ada hotel baru, uh, Holiday Inn Express, baru buka di Queenstown, uh, lalu ada Ramada, uh, Queenstown, itu ada view ke danau, terus lalu setelah itu ada uh, Novo Hotel Queenstown yang paling dekat dengan danau dan otomatis kalau yang paling uh, wow banget kamar suite itu ada Eckhart namanya Eckhart jadi itu kayak butik hotel satu kamar mungkin bisa sekitar uh, suite nya sekitar seribu sampai dua ribu dolar uh, terus kalau mau yang uh, agak sedikit lebih budget lagi juga ada beberapa uh, seperti kayak Crown Plaza juga ada view ke danau uh, selain daripada itu ada yang mungkin yang kelasnya bintang tiga setengah kalau nggak salah ya ada VR VR Queenstown tuh juga lumayan ada viewnya di bisa lihat ke danau. Oh, Oke okay. jadi banyak banyak sebenarnya yeah. banyak pilihan karena ya, Queenstown ini yang paling penting adalah lokasi danau karena Queenstown kalau uh, kotanya kayaknya nggak terlalu besar ya. Nah, yang paling penting adalah lokasi dia danau dan pemandangan gunung-gunung di belakang. Tapi sekitar danau. Queenstown itu ada beberapa kota juga yang bisa dipergiin. Jadi menariknya katanya nggak stay di sana tuh nggak cuma dua malam. Lebih pun nggak bosan. Empat malam juga nggak bosan. Kita yeah. bisa pergi dari gitu Queenstown ya? bisa ke Milford Sound. Itu lihat uh, National Park sama dia punya itu Milford Sound itu terkenal. Ada ada cruise-nya bisa lihat fjord atau ter, uh, ke Arrow Town kota seperti kota Cowboy zaman dulu. Hmm. Jadi beberapa kota dekat Queenstown itu bisa drive ya, kita bisa drive atau naik bus, sit-in coach, bisa hmm. pergi ke beberapa kota lain. Cakep-cakep kok, semua di sekitar situ bagus-bagus kota. Saya bisa tambahin, biasanya kalau uh, yang mau rencana ke Queenstown, mereka selalu bilang, Aduh, saya mau cuma dua malam aja deh, gitu kan. Karena memang hmm. pertimbangannya adalah, mungkin biaya, karena Queenstown ini memang akomodasinya cukup tinggi dibanding kota-kota yang lain. Nah, cuma begitu mereka sudah sampai di sana, mereka kan, aduh, satu minggu aja kayaknya nggak cukup nih, harus dua minggu. Nah, jadi makanya, ya, kalau Ibu Rosa setuju, saya juga mau bantu menambahkan minimum nih, minimum empat malam. Minimum. Ya, empat malam. Tapi memang jarang <laughs> Indonesia empat malam di satu kota. Dia Betul. Betul. Aku ada ada grup ya satu malam eh satu grup tuh uh, tiga malam tiga malam empat hari tiga malam itu pun masih eh empat malam dia cuma o- Queenstown dan Auckland cuma dua kota itu doang dan benar panjang di o- Queenstownnya empat malam itu pun masih nggak rasa kayak empat malam karena aktivitinya tuh banyak gitu kita bisa naik helikopter bisa naik ship over jet ada no- nomad safari apa uh, four wheel drive naik gondola nah, ini betul ini. sekali aktivitasnya banyak, banyak sekali. Ya. Stargazing, nggak nggak bakal kehabisan ini deh. Apa apa aktivitas itu ya? Kalau nggak kalau nggak mau aktivitas santai juga boleh minum kopi pinggir danau atau jalan gitu nah, ya, kotanya. Ini di slide uh, ada pemandangan nih dari skyline Queenstown. Ini sebenarnya dari atas bukit ya, dari atas gunung ya. Iya harus naik gondola. Queenstown naik gondola Betul ya. Sekali. Naik gondola ke atas, bisa lihat view Queenstown yang kayak di postcard-postcard. Uh, seperti ini gambarnya. Di seperti ini kota Queenstown kayaknya kan? Udah, udah kota ya, itu di bawah Queenstown. Uh, terus, uh, ya naik ke atas. Di atas juga ada banji kalau mau. Terus bisa stargazing yang tadi Bu Rosa bilang. Uh, terus ada restoran juga, bisa view. Dan kalau mau duduk uh, sambil honeymoon gitu kan. Aduh, nikmat tuh Mike. Harus bawa istri itu kayaknya Mike. Aduh, ajakin dong. 
Ya nanti tunggu tunggu uh, kerutaan buka dulu terus supply visa <laughs> terus habis itu minta tolong Ibu Rosa bantuin lah. Ah, sedap. <laughs> Kalau yang itu malah berasa yang bantu. Ngeri aja itu ngeri. <laughs> Oke, okay, jadi uh, ya uh, uh, kota semua ini juga salah satu ada aktiviti di kota Queenstown. Banyak banget sebenarnya aktiviti di kota Queenstown yang ada skydiving, bungee jumping, pokoknya itu semua yang ekstrim ekstrim semua yang seperti yang tadi. Kita udah bahas ya, di orang-orang New Zealand ini suka banget dengan aktiviti-aktiviti alam gitu, yang ekstrim-ekstrim akan. Ya mungkin uh, bisa jelaskan sedikit, uh, Bro Welly, mungkin yang udah tinggal di sana sering ikut uh, sama aktiviti seperti ini. Oke, okay, uh, kalau yang mau skydiving, uh, itu saya anjurkan biasanya pagi hari lebih bagus. Karena apa? Karena uh, tekanan antara suhu dingin dan uh, mau ke panas itu masih... Uh, jauh ya jadi biasanya uh, bisa dianjurkan mungkin sebelum jam 9 uh, jadi biasanya paling bagus itu sebenarnya antara jam 6 sampai jam 9 karena belum terlalu belum sempat mau panas jadi nggak ada tekanan jadi kita biasanya tidak terlalu banyak turbulence terus tapi kalau yang takut uh, skydiving yang asli mereka ada bikin uh, satu tempat namanya sekarang mereka sebut saya lupa namanya ya Uh, I, I dive kalau nggak salah, jadi mereka bikin kayak satu turbin, dikasih perlengkapannya, uh, dan ini bisa buat skala umur. Mau anak kecil uh, sampai umur uh, dewasa, atau oma-oma, opa-opa, mungkin umur 80-90 bisa coba di sana. Mm-hmm. Jadi kita di, di turbin dalam satu tabung, ditiup ke atas, jadi kita ada pengalaman seperti kayak uh, skydiving. Skydiving gitu. Iya, yeah, skydiving betul. Nah, cuma bedanya kalau asli skydiving ini harus tandem, jadi tidak bisa, uh, apa namanya, tidak bisa... Uh, sendiri ya, jadi sorry tempat nama nama tempat ini saya baru ingat bukan I dive jadi tapi namanya I fly jadi, I fly. jadi, jadi saya terbang, terbang. Yeah. betul. Oke, okay. gitu. ini di slide juga ini salah satu tadi activity itu ada jet jet boat ya, jadi ada sebelahnya rafting sebelahnya jet boat tuh ya. Betul. Ini beda sensasi ya bro. Betul dan ada ada satu tempat rafting yang di Queenstown kalau kita mau pergi itu dia punya trek memang bagus sekali dia punya sungainya. itu perginya harus naik helikopter. Oh, gitu ya. Jadi harus pergi di balik bukit. Jadi daerahnya remote sekali, uh, tapi itu memang dia punya jeram itu sangat bagus sekali dan banyak sekali orang-orang yang mau pergi ke sana. Kalau Bro Welly, pilih antara rafting, jet boat? Atau pilih uh, antara rafting atau jet boat? Semuanya. <laughs> Sama skydive juga jadinya. Oke, <laughs> okay, selesai. Rafting, jet boat, bungee jumping? Aku udah coba semua, wow. kecuali skydive. <laughs> eh, skydive sama Bener. rafting di New Zealand belum. Soalnya kalau rafting dingin, aku takut ya dingin, kayak era dingin gitu. Oh. Tapi kalau skydive belum coba, hmm. belum ada waktu. Kota, kota. Kalau, punya... kalau bancinya, mantep itu bancinya di New Zealand. Memang aman, satu Bener. aman, kedua juga keren gitu Bener. ya. Dia ada beberapa tempat banji di Queenstown, hmm. bukan cuma satu di Kawaro Bridge hmm. doang. Ada juga di Skyline yang kita habis naik gondola itu. Uh, nanti di atas itu tempat banji juga, itu juga keren, view-nya langsung danau sama gunung-gunung gitu, jadi kalau jam itu uh, rasanya ini banget free gitu. Oh, banget. Jadi sobat kota yang punya jantung, jantungnya jantungnya kayak ketinggalan di atas jadinya, Mac. Oke, ini di slide uh, Aerotown ya, ini juga kotanya kalau nggak salah dekat dengan Queenstown, tidak jauh. Kalau nggak salah ini dulu pernah bekas uh, pertambangan emas ya. Betul sekali. Dan nah, ini kalau ini... Kayaknya dari uh, arsitektur bangunan ya, Bro Welly ya. Betul sekali, uh, bangunan zaman era uh, tambang emas. Yeah. Terus di belakang di sungai era tahun kita dikasih kesempatan untuk mendulang emas. Kalau kita dapat emasnya boleh bawa pulang. Oke. Okay. Kalau dapat. Uh, da- kalau dapat. Biasanya akan dapat. Cuma tergantung ukurannya seberapa seberapa besar. Karena memang masih ada emas di sungai tersebut. Cuma pemerintah sudah stop penambangan tersebut. Jadi supaya hmm. tidak merusak alam. Dan kalau sudah sampai di uh, Aerotown, uh, di mana sebenarnya di Queenstown juga ada uh, satu es krim namanya uh, tempat es krim namanya Patagonia. Itu enak sekali es krimnya, harus dicoba. Hmm, Oke. Okay. Aerotown ini bagus so, buat foto-foto Instagram. Foto-foto ya, Instagram ya, karena uh, lo, okay, lokasi kota tua. Kota tua ya, boy, kota tua, ya, ya tahun 18, 1850-an gitu dulu. Betul. Bagus buat foto-foto. Oke. Okay. Jadi selagi lagi buat kota bisa dijadikan sebagai referensi kalau ada berkunjung ke Pulau Selatan dan dekat dengan Queenstown bisa menuju ke kota Erotown ya untuk foto-foto. Cuma setengah Ayo, jam kok dari Queenstown. Dari Queenstown setengah jam ya perjalanan dengan ya. mobil ya. Dan Betul. ini Milford Sound. Milford Sound ini uh, seperti lembah ya kita bisa bilang ya uh, mm-hmm. yang menjorok ke menuju ke Samudra Lepas. 
Nah, dari de- ini kalau nggak salah dari Queenstown agak jauh perjalanannya. 5 jam one way. 5 jam one way ya, berarti pulang pergi 10 uh-uh. jam kurang lebih. Iya, tapi uh, oke, okay. karena dia sepanjang jalan kita bisa berhenti di Mirror Lake, jadi ada kayak danau yang atas sama bawahnya itu sama ya, ini deket, kayak, kayak begitulah pemandangannya, kayak di postcard, gambarnya atas sama bawah Mirror Lake, atau berhenti di uh, dekat, ada Balik, view-view-nya ya. bagus banget. Ini Milfordsound-nya sendiri, view-nya sih bagus banget loh. Nanti kan kita naik kapal kalau nggak salah di Milford itu kan. Kapalnya, oh, bisa nah, langsung terus di atas di, kapal Seperti di gambar ini. kanan ini, kita naik kapal nah. terus gitu, Betul. menyusuri sungai di lembah Milford itu. Ya, nah, ya, ya, terjun, terus nanti ada dolphin, ada hmm. seal, pemandangan alam, bener-bener, uh, kita bener-bener hari itu tuh alam deh, alam hmm. banget. Makan siang di kapal, ya, terus nah, foto-foto. Terus sekali. Bisa juga overnight cruise di sini. Kalau mau bisa, ya? malam di sini, ada namanya, cruise-nya ini ada bisa buat overnight. Jadi bisa bermalam di cruise. Okay. Tapi ya itu spesial, nggak terlalu banyak orang ikut, dan dia limited juga. Makanya okay. bisa naik kano. Bisa oh, ada aktivitinya juga, ya? Wah, paginya, gue denger burung, yang ah, suaranya jernih, dan di situ kayak denger airnya. Udah bener nyatu dengan alam, gitu ya? Ya, jadi dia kayak ada masuk ke satu bilangnya apa ya, fjord mungkin ya, uh, hmm. atau sound lah. Apa bilangnya ya kalau uh, bahasa Indonesia ya, Mike ya, sound uh, teluk ya, apa? Sound. Ya mungkin teluk lah kita ya. bilang ya, jadi Tapi kapalnya, dalam, ya, dalam, ya. Ya, ya masuk ke dalam teluk, lalu setelah itu matiin mesinnya semua, terus semua hmm. penumpang keluar, yang kita cuma bisa dengar adalah suara musik dari wow. burung berkicau. Wow. Jadi dia diam di situ kira-kira setengah jam hanya untuk kita kayak back to nature lah istilahnya kita dengerin suara alam. Okay. Itu suara air terjun digabung sama suara uh, musik daripada uh, burung-burung. Oke. Okay. Selepas dari Milford nah di slide berikutnya itu kita lihat ada sebuah kebun, kebun uh, seperti lavender ya uh, di Wanaka ini. Wanaka ini juga setahu aku nggak jauh dari Queenstown. Perjalanan mungkin sekitar 1-2 jam aja, kurang lebih. Satu, satu setengah lah, kurang nah, lebih. Kurang lebih lah ya. Yeah. Uh. Tapi sepertinya nggak setiap musim ada ya, warna kalah Fender Unifam ini ya. Kalau musim dingin mungkin nggak ada. Iya. Yeah. Betul ya? Iya, yeah, betul. betul. Jadi kalau pas lagi musimnya dan lagi bermekaran gini, waduh ini bagus banget untuk foto. Foto. Nah, teman-teman sobat kota kalau mau ambil foto Instagram, ini pintunya ada emang di sononya, pintu ini. Pintu. Ya, itu pintu pintu Doraemon, jadi ya, begitu buka pintu, pintu sampai saja. Jakarta jadinya. Iya, <laughs> <laughs> kali aja memang mereka udah siapin ini, ini untuk untuk foto. Ya, memang, memang tempatnya bagus sekali untuk foto dan apalagi yang memang pecinta warna ungu ya. Uh, saya pernah ada satu tamu pecinta warna ungu. Gue, uh, dia sampai... Itu. Uh, di, <laughs> dia dia pernah ke sini sampai udah lima kali dia datang ke sini. Jadi dia balik setiap musim lavender. Uh, jadi dia memang demen sekali warna ungu. Jadi memang biasanya uh, ada di sekitar bulan. Uh, sebenarnya ada juga untuk di bulan. Uh, jadi dia, dia biasanya mulai dari sekitar bulan uh, Desember sampai Februari. Hmm. Uh, itu adalah musim-musimnya uh, uh, musim puncak tingginya. Uh, Maret sampai November ada, walaupun kepotong sama musim dingin ya. Jadi balik lagi sedikit tadi Desember sampai Februari itu masuk musim panas. Uh, Maret, April, Mei itu musim gugur. Uh, Juni, Juli, Agustus itu musim dingin. Uh, September, Oktober, November harusnya teorinya musim uh, semi ya. Cuma saat ini masih kita bisa bilang di New Zealand masih saat ini masih musim dingin karena udara masih dingin jadinya. Oke. Okay. Gitu. Ini satu tempat lagi di Pulau Selatan, namanya Royce Peak. Ini kayaknya di atas puncak gunung. Kalau di Indonesia mungkin seperti Pulau Padar di New, di Nusa Tenggara Barat. Tapi ini kayaknya lebih tinggi deh, ini lebih tinggi ya. Ini hikingnya perlu pengorbanan banget kayaknya. Ini Enggak di Wanaka ini. Jadi tadi nyambung habis Lavender, nanti ke Royce Peak. Oh Karena gitu ya. Karena oh, ini dekat dengan uh, Danau Wanaka tadi. Iya, ya. tapi... Naik ini mesti ada tiga jam one way. Jadi hiking, ada ada treknya untuk naik jalan kaki. Tapi ya ada treknya, jadi nggak bilang apa susah banget. Biasanya orang Indonesia suka buat 
prewet juga tapi ada juga yang naik helikopter kalau kayak ini kan ya, kalau prewet uh, harus naik helikopter ya, dong iya kalau kalau, kalau naik pakai helikopter sampai atas udah lemah tadinya udah lo bisa enggak bisa foto lagi enggak bisa senyum jadinya ini bagus banget buat prewet kemarin ada juga orang yang sampai sewa helikopter khusus buat buat prewet di sini iya latar belakangnya kalau pakai dengan gunung dan helikopter jadi pas sempurna banget itu Ya susah nah, itu kalau helikopternya jadi sepi. Mungkin ya. mungkin Bro Michael mau coba uh, itu foto ulang uh, post wedding gitu. <laughs> Mesti ganti baju Bro, nggak boleh pakai baju wedding lagi, baju. Iya kan post wedding, ah uh, uh, betul, <laughs> iya. <laughs> oke oke nih, jadi tempat uh, salah satu tempat lagi tujuan uh, berikutnya bagi sobat kota yang mau ke Selandia Baru, boleh dicatat lagi. Ini ada Glenorchy Wharf. Ini apa nih, Glenorchy Wharf? Ini seperti pelabuhan. Ya, ini uh, kalau latar belakangnya. Sih. Masih deket Glenstown juga. Deket Glenstown. Deket ya, Glenstown. Buat Instagram, Instagram uh, apa foto-foto pokoknya bagus. View-nya itu kalau ada gunungnya, ada danau-nya, kayak gini fotonya. Terus ada dia bisa ada kafe yang cakep atau gambar cuma rumah merah aja kayak gitu tuh hmm. buat Instagram. Instagram tuh orang-orang masih hmm. suka. Ini ya, bagus juga. Kurang lebih sekitar sejam, sejam sepuluh. Uh, 15 menit dari Queenstown, uh, Glenorchy juga boleh dibilang ke- sangat cocok untuk inst- Instagramable. Karena apa? Karena uh, film Narnia, uh, Lord of the Ring, X-Men, mereka ambil syuting lokasi di situ. Oh. Jadi bisa dibayangkan kalau sutradara-sutradara aja ambil lokasi foto eh, buat film di situ, pasti view-nya juga bagus sekali di situ. Itu lihat dong sebelah kiri yang malam kalau udah malam gitu lihat atas gitu. Nah, itu itu aja. boleh ditemenin Bro Michael tuh. Mungkin ditanyain perlu jaket apa enggak itu. Nah, nanti ada putih-putih lewat. <tuk> <tuk> Tapi itu luar biasa sih ya, apa dia punya langit itu salah satu yang paling bersih di New Zealand. Jadi kalau malam yeah. tuh bisa lihat bintang tuh luar biasa banget sih. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Dan uh, ya tempatnya sih unik, udah bangganya juga unik. Kalau ini Danau Tekapo, ini di Pulau Selatan. Kita jadi udah di Pulau Selatan terus sekarang. Tadi Pulau Utara udah habis. Sekarang kita di Pulau Selatan. Uh, ini Danau Tekapo, ya dengan bangunan gereja tua di sebelah kanan. Ini juga salah satu yang uh, pemandangannya keren banget karena gunung-gunung di belakangnya. Karena tadi si Rosa sempat info waktu pertama, di Pulau Selatan lebih banyak pegunungan ya. Iya, ini dia dekat sama Mount Cook. Jadi dari hmm. Queenstown mau ke Christchurch kita biasanya akan lewatin dari Queenstown ke Lake Kekapo, <coughs> nanti Mount Cook baru ke Christchurch. Jadi ini on the way ke Christchurch kita akan lewat Lake Kekapo. Pemandangannya ini di sini asik banget. Belakangnya itu pegunungan salju abadi. Jadi mau kapan aja tuh ada kelihatan gunung-gunung saljunya. Wah, keren keren keren. Lake Kekapo dan kota kecil ini walaupun eh, bilangnya kota kecil, pokoknya di Lake Kekapo ini selain ada gereja. Orang juga bisa prewet foto di sini. Hmm. Juga ada hot uh, kayak apa bilangnya hot uh, buat uh, mandi air panas juga. Ya hot spring, hot spring. Hot pool. Uh, ada hot hmm. pool atau atau buat restoran kecil gitu menikmati okay. danau. Nice nice. Berikut. Nah jadi sorry tambah sedikit ya. ini kan berikutnya Masih ya di sini nggak apa-apa juga. Uh, tadi kan Bro Michael bilang di Glenorchy bagus sekali kan buat langit langitnya. Ya. Nah ini di Tekapo. Uh, tempat paling bagus atau biasanya orang bilang tempat buat lihat start uh, uh, aurora. Aurora, jadi bisa lihat aurora juga dari sini. Yes, tapi biasanya periodenya itu sekitar bulan 6 sampai bulan 7 dan biasanya itu mereka nggak ada kepastian. Yang mereka bisa pastikan adalah pertama langit nggak boleh keluar bulan, jadi nah. harus istilahnya harus kalau kalender bulan itu. Jadi ya, jadi kalender bulan itu harus bulan muda. Jadi uh, tanggal misalnya tanggal uh, tanggal kalender bulan ya, tanggal 1, 2 atau 3 atau maksimum sampai tanggal 5. Nggak boleh ada awan, uh, bintang otomatis ada, uh, kita bisa lihat dan uh, mereka ada ada aplikasi di telepon yang kita bisa install untuk bisa cari tahu mereka punya kadar solarnya seberapa tinggi. Mm-hmm. Itu adalah tempat yang bagus. Ya, betul. Kalau lihat aurora memang harus gelap totally gitu ya, nggak bisa ada betul, cahaya sedikit. Karena kalau cahaya sedikit auroranya pasti nggak kelihatan. Betul sekali. Okay, okay. Cuma Jadi, lebih banyak bisa dingin, didapat. Ya, ya, memang kadang betul itu di musim dingin. Memang sih nggak sebanyak atau segampang kita lihat di utara, uh, di belahan bumi ya. utara. Tapi di belahan bumi selatan pun juga punya aurora. Ini kalau memang mau, mau dicari. Ya. Betul. Oke, hmm. oke. Okay, oke, okay. okay, uh, lanjut. Ini Mount Cook. Ya. Uh, saat gunung tertinggi ya. Ya. Ini yeah. favorit place buat Instagram uh, para orang yang suka foto Instagram di sini gunungnya nggak habis-habis. 
dan bisa foto di, di jalanan ya. gitu saking sepi ya. Seperti, ya. ya seperti di slide yang itu. kanan bawah itu ya. Uh-huh. Jalannya sepi banget karena mobil juga mungkin baru berapa menit sekali baru lewat ya. ya. Jadi bisa. Ya. Apalagi sekarang ini nggak ada turis, benar-benar hmm. sepi, hampir mati hmm. kotanya. Hmm. <laughs> Jadi paling cuma domba sama sapi aja yang lewat kayaknya. Ya, iya betul. Oke, lanjut dari Monkuk. Ini, ini kalau nggak salah Monkuk kita bisa naik ke atas dengan helikopter ya? Betul sekali, bisa ke atas helikopter, bisa ski, bisa hiking di salju juga bisa. Oke, ini Tasman Glacier, ini juga di Monkuk. Betul. Ini di Tekapo, naik Tekapo Monkuk situ. Oke, dari di Donau Tekapo atau Monkuk bisa naik uh, ke sini ya? Bisa naik krusnya? Ya. Hmm. Ada krusnya ya? Boat. Ya boat. betul. Boat, ya, jadi bisa. kita naik boat kecil uh, mendekat ke iceberg. Jadi di iceberg itu uh, SS yang jatuh dari dari glacier uh, longsor uh, masuk ke dalam danau. Ya seperti ini. Nah jadi kita benar-benar dekat sekali kita bisa lihat uh, iceberg kristal kristalnya itu dan boatnya akan merapat dan kita bisa memegang dia punya salju salju ya. tersebut juga. Nah ini, seperti slideshow. Kalau seperti foto-foto ini. di sini bisa punya pengalaman seumur hidup nih, sekali seumur ya, hidup ya. Untuk yang di sebelah kanan bawah itu dia seperti itu kondisinya seumur hmm. hidup. Oke okay, oke, okay. nice nice. Jadi uh, teman-teman sobat kota semua yang ada mau ke New Zealand sekali lagi ini kita tampilkan uh, semua spot-spot tempat yang menarik, aktiviti yang menarik yang sobat sobat kota bisa. Uh, catat dulu nanti begitu buka nah, kalau pas mau ke sana udah tahu mau kemana kemana udah tahu cara uh, yang unik apa di sana gitu ya dan ini lanjut uh, di Transalpine Train ya ini naik kereta ya naik kereta ini seperti di Swiss kalau saya nggak salah seperti naik kereta yang ya dalamnya seperti ini bisa lihat uh, pemandangan luar kaca uh, kurang lebih berapa lama ini Bro Welly naiknya tergantung dia rutenya dari uh, mulai dari Christchurch Uh, ada stop di tengah-tengah di um, Arthur, Pass. Arthur Pass, hmm. uh, lalu dia akan habis di kota Gremel. Nah, jadi hmm. biasanya sebenarnya yang poin bagusnya itu adalah dari Christchurch ke Arthur Pass atau sebaliknya, itu uh, tiga setengah jam. Hmm. Kalau nggak salah ya, betul ya Bu Rosa ya, tiga setengah jam, jam kan ya? Kalau setelah oh, saya, sorry. dua jam. Kalau dari Christchurch ke Arthur Pass, terus dari Arthur Pass ke Gremot, masih nadal dua jam lagi. Jadi kalau ya, okay. mau yang empat jam atau mau yang dua jam pendek, bisa pilih. Ya, yeah, bisa pilih. gitu. Nah, cuma memang spotnya, kalau saya pribadi, saya bilang lebih bagus dari sek- hanya untuk sektor Christchurch ke Arthur Pass. Gitu. Oke. Okay. Nanti di belakang itu gerbong bisa, yang paling belakang ada tempat juga terbuka buat foto-foto. Karena... Ini tempatnya lewatin lembah, <tuh> sungai, gunung tuh view. Iya, yeah, slideshow di kanan bawah jadi. Kanan jadinya. bawah ya. Ah, Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Jadi ini uh, salah satu transportasi juga yang bisa di enjoy, nggak hanya naik uh, perpindah kota tapi bisa enjoy pemandangannya. Ini Lake Matheson. Lake Matheson ini seperti uh, juga pemandangan danau dengan di atasnya di belakangnya dengan gunung salju. Ya kita lihat ini bersih dan Cuacanya bersih dan seperti kayak saya selalu bilang bisa menjadi seperti mirror lake ya jadi seperti uh, cermin ya danau cermin bisa uh, pemandangannya bisa atas bawah gitu ya ini kalau uh, cuacanya bersih gitu ya kali ya ini ya, yes. bersih sih memang di sana pollutionnya sedikit ya terus udaranya seger langitnya biru enak banget deh pokoknya yang namanya jerawat-jerawat juga bisa hilang mendadak. Gitu ya. Tapi langsung alus gitu kayaknya di sana seminggu. Saya ada pengalaman Mungkin dua lebih putih kali ya. Betul. Saya ada pengalaman <laughs> dua tahun yang lalu kebetulan uh, diminta tolong untuk jadi local guide uh, bawa uh, turis dari Indonesia. Uh, saya belum pernah ke Lake Matheson hmm. waktu itu. Sebelum dua tahun ya. yang lalu. Lalu peserta turnya bilang gini, uh, Kowili, saya mau ke Lake Matheson dok. Ya kebetulan saya tahu memang lokasinya kurang lebih sekitar. Uh, setengah jam dari Fox Glacier, ya. tapi dari tempat parkir masih jalan lagi 15 menit, dan ternyata dia bisa kasih tunjuk foto-foto di Instagram, dia bilang, kok saya mau foto seperti ini dong, gitu loh. Oh, seperti dan apa? Tapi memang, itu? itu seperti yang digambar sekarang Mungkin ini. Di gambar ini, waduh. Betul, nah, jadi, jadi dari tempat parkir, kita harus jalan 15 menit, sedikit masuk ke dalam hutan, lalu dia ada kayak semacam jetty, jetty itu jadi kayak, kayak foto yang di sebelah kanan hmm. atas, nah, kayak itu kayu, kecil, ya? tapi memang hmm. bukan buat kapal, Ya, tapi bukan buat kapal, hanya buat kayak balkoni, buat orang lihat. Dan view-nya persis seperti yang di posisi sebelah kanan atas. Karena dia kebetulan bisa mantul view-nya, dan 
Gunung-gunung yang di belakang ini yang tadi uh, Bu Rosa bilang itu adalah barisan pegunungan Alpen. Uh, bisa ada background dari Mount Cook juga di situ. Jadi ini kita lihat Mount Cook. Kalau tadi TKPO itu kita lihat Mount Cook dari sisi uh, timur. Lake Matheson ini kita lihat Mount Cook dari sisi barat. Hmm. Gitu. Oke, okay, oke. Okay, Jadi okay. itu bagus sekali untuk didatangi. Oke. Okay. Jadi boleh dicatat juga tuh sama kota ya. Nanti kita lanjut ke slide berikut. Masih ada tempat beberapa tempat lagi. Ya. Yeah. Uh, bro, 